又回到 Star C So Channel 的朋友们，大家好！感谢大家一直以来对频道的支持和喜爱，希望大家在最近这个时间段之内也照顾好自己。今天呢，要一起来跟大家看的占卜主题是来自宇宙的紧急讯息。那 Star C 要帮大家传递一下，来自宇宙的，来自你的指导灵，你的高我的，要给你最紧急的当下需要的讯息是什么？啊，为什么要做这期占卜主题呢？因为其实 Star Seed 会有一个这个占卜主题的 list， 然后每次有可能会在这当中会按照顺序啊，一期一期来做给大家。那这今天的我们的占卜其实跟嗯跟我的计划是不一样的。由于最近发生了一些呃大事件啊，那不管是对。嗯，在国际上的，还说某一个国家怎样的一个大事件，我们人类都连接在一起。因此呢，一个波动和一个平稀松平常的，或看起来是表面的现象，有可能这背后隐藏了很多很多需要我们去关注的、需要我们去整理的，以及需要我们去呃敲响警钟的一些点。呃，在这个地方 ，Star C 希望大家呢不用去用一个恐惧和困惑的眼光来看待任何的事情。而是我们可以去调整自己的心态，因为在这个时候正好是频率波动最快的一个时间点，我们需要保持着正心正念，嗯，我们需要保持着对于我们自己以及对于宇宙的信任，来提高我们的频率，这才是我们最应该做的，不能说是唯一应该做的。大家可能有很多的公务在身，每个朋友你们来自不同的行业，你们有不同的人生课题，当下有不同的心情。但不管如何，我们是一体的。我们跟宇宙就仿佛是一个巨大身体章当中的小细胞啊，每个我们都是一个细胞。所以呢，这整个当中波动的能量绝非跟我们没有一点关联。所以希望在这一期占卜当中，首先传递给大家一个正向的能量，就是调整好我们自己内心当中的这一个立场和你的基准点，因为你内心当中的反射，呃，也包括你外界整个的像。他们是共通的，嗯，对吧？我们内心当中真正产生什么样的能量，外界才会传递给我们什么样的讯息。而当下我们看到的很多事件，都是我们 OK 集体潜意识、集体能量的一种反射。所以在这个时候，相信宇宙的讯息，来自高我的，来自神灵的，来自高频率的讯息，是尤为重要的。希望可以在这个占卜当中也连接到大家，连接到大家的。呃，指导灵连接到大家的，呃，祖先或者指导灵团队来帮助大家去得到你们需要得到的讯息。那还有一点呢 ，Star Seed 非常希望大家能够，嗯，小小的去关注一下的事情，就是，嗯，我们现在生活在一个网络信息时代，对吧？我们每天都会信息爆炸呀，然后每天打开我们的，呃，智慧手机，又开行动电话，我们的电脑，我们的 iPad。嗯，我们会看到好多好多的讯息，而且他们是连在一起的，有可能会给我们一种呃混乱的感觉啊。因此，慎重的去筛选你可以得到的讯息，慎重的去让自己被讯息带动，好吗？反之是，我们可以去控制自己得到什么样的讯息，去带动什么样的讯息产生。所以大家在当下有可能更加需要注意一下，我们跟网络和生活处在一个什么样的连接状态，保持一个真我，保持一个直觉和你们的灵性的知觉，真正的尊重我们自己的灵魂和灵性要去做的事情，而非让其他的任何能量带动我们。呃，大家可以去决定你们生活当中想要发生的任何一件事情，这是显化法则。那大家当然也可以决定我们需要得到什么样的讯息。情感以及我们需要得到什么样的资源和能量，这些能量全部都来自于宇宙，所以让我们手拉手提高我们的频率，让我们一起用一个爱的方式来对待任何一件大事小事。我们是一体的，感恩大家，也感恩宇宙。好，希望大家不要嫌 Star C 啰嗦啊。然后我们下面呢，就一起来进入呃冥想以及选牌。那在选牌开始之前，我们首先也连接一下宇宙，来呃做一个能量上的清理和修复，帮助我们呢首先连接到我们的高我，呃再则就是保护我们的神灵啊、祖先以及指导灵。OK， 当我们的能量是清澈的时候，我们会更加的容易
channeling 到属于我们的那一个灵魂的家园。我们所说，它有可能是我们的 resource 啊，它是我们的源头，它是我们的家，或者它是我们整个灵魂的树啊的一个根基。那不论不论我们是在 channeling 什么。大家只要信任自己，信任你和他们之间的连接，这个通道就会被打开。OK， 希望大家呢可以在选牌之前也寻找一个比较安静的环境，调整呼吸和频率，让我们一起来把当下的任何负面的情绪和杂思 release 掉。OK， 像是呼出的二氧化碳一样啊，送还给森林，送还给宇宙，送还给我们精神的大树，好吗？好。让我们来聆听一下这个声音。宇宙，我们的家园，我们灵魂到来的地方。此刻当下，我们正在打开我们的顶轮，试着伸出我们的能量，像是天线一样连接到我们的家园。首先，我们是安全的；再者，就是我们经历着的经历。也是我们所选择。我们来自于空，我们来自于一个没有语言的。无色的世界，但当下，无论大家在天涯海角，在这个星球的哪一个地方，你们的灵魂正在闪闪发光，你们在被照亮，在被保护，在被看到，也在被认同。感恩大家，也感恩宇宙。好，感觉我们的灵魂，好，仿佛吸了一口氧气一样。Stars 也感觉很通透，很舒畅，也感觉到了大家给予我的信任和爱。感恩大家，感恩宇宙。不管我们在三 D 世界当中啊，扮演的是一个什么样的角色，我们是不是有共同的语言？我们的灵性上、生活中是不是相通的？在这里 ，Star s e e d 嗯，首先感恩大家，感恩大家的前来，也感恩这个缘分。再者就是也在这里尊重大家，你们每一个人的灵魂都是极其值得尊重的。祝福你们，宇宙爱你们。好 ，OK， 好，回到我们当下的这一个主题里边，大家当下可以睁开眼睛，调整一下呼吸。在我们的眼前，从左到右有四副卡牌啊。
，今天不知为何 channeling 到的能量是四组，一切呢都是宇宙的安排，所以大家可以根据你们的直觉来进行选择了。从左到右是四张抽好的神谕卡，这当中有你们的能量，有宇宙要给你们的一封信。那今天呢，同样用了天然石当做我们的参照物。如果大家对于一组或多组有感应的话，可以进行选择。那我帮大家也把天然石拿进一些，供大家来进行连接和感受。我们最左边的第一颗天然石是太阳石啊，好，橙黄色的，好，太阳石。我们第二幅组牌的参照天然石是草莓晶石，它介于粉色和紫色之间啊，它的颜色和它的外会有一点点的暗或者说雾雾的、嗯，它所代表的也是我们，呃，可以说是底轮和大地之间连接的那一个能量。可以，这是草莓晶石，裸粉色啊，很美。第三副组牌，我们的参照石是绿云木啊，应该是绿色的一颗天然石，它上面也有这种闪闪亮亮的 ，OK， 很像是鱼的鳞片，薄荷的颜色。好，这是第三颗天然石，绿色。我们最右边第四副组牌，我们的天然石是蓝纹石。深蓝色，宇宙星际的颜色，这当中呢也有一些纹理，天然的纹理，是喉咙和三眼轮的颜色。好，这是第四颗天然石，蓝纹石。好，根据第一直觉来进行选择，来得到当下你需要的讯息。这个讯息有可能关乎于你。整个的人生，你当下的感受，你关心的事件，你的感情、事业、财富，你周围重要的人等等，我们一起来看一下宇宙要给我们什么样的 message。想好的朋友们，就让我们来进入今天的抽牌和读牌吧。选到我们最左边第一副组牌太阳石的朋友们，我们的神谕卡抽好了。今天呢，要帮大家通过这一则占卜传递一下宇宙要给我们的紧急讯息是什么。这个讯息有可能涵盖了我们目前的生命能量，我们的灵性层面，也包括了我们目前生活当中关心的、担心的各种事情。有可能是关于感感情的，有可能是关于财富的，有可能是关于其他方面，我们的人际关系、我们的健康、家人等等。只要在卡牌当中出现的能量 ，Star C 都。会传递给大家，希望可以帮助到前来这一则影片的朋友们。那这一个讯息呢 s t a r c y 相信啊，它是来自于宇宙。所谓的宇宙是什么？有可能是你们灵魂的源头，你们灵魂的家园。OK， 你们的嗯灵魂的这个 resource， 它有可能是你们的神灵。守护你们的神灵，创造你们的神灵，有可能是你家族成员当中的祖先，或者是你的指导灵以及你的高我等等。那不管这个讯息来源于哪里啊，今天我们就不赘述它的能量了。更多时候，我们会帮大家来看一下你们需要什么样的讯息。好，我们首先看一下大家选择到的这一张神谕卡是什么。我们抽到的是 OK Guardians of the Light Protection。嗯，第一副组牌的朋友啊。当下有可能处在了一个你们急需去补足你们海底轮和家庭，或者说原生家庭能量的这个阶段，也包括最近这个时间段之内呢，你们有可能会感觉到一些人生当中非常基本的一些问题啊，原生家庭啊，内心小孩的问题正在重新浮现。如果没有的话，有可能你们儿时曾经出现过的一些常见病啊，或者说你们身体机体里边的一些小问题啊，或者说一些你们。比如说，在整个的生命能量当中缺缺乏和匮乏的一些部分正在浮出水面，而你们的指导灵和你们的祖先以及周围的能量正在告诉你啊，你是被保护的，因为你是被保护的，你现在在一个有保护的能量的领域当中，这个领域有可能是你的家庭。
。OK， 有可能是你所处的环境，有可能是你的磁场。一部分的朋友，你们最近缺失安全感，你们最近有可能呢，也正在往灵性的方向去前进，而这个能量也正在告诉你们啊，你们需要在最近这个时间段之内稳定住你们的海底轮。真正的海底轮的稳定，是让你们感受到了。在这个三 D 星球里边的一种扎根，一个 grounding， 也包括你们有可能会需要让自己更有安全感一些，更加的去理解一下，在未来的生活当中，你需要让自己多做一些什么样的动作。很多朋友，我觉得你们走到了一个生命的。比较成熟的一个时期，并不是年纪啊。不管你们之前走过了什么样的一个阶段，我相信呢，一些问题的卷土重来，也代表了你需要把这些问题真正的，嗯。摊开来，太阳下面晒，真正让这些问题从海底浮出它的水面，让你看到真正的你需要的疗愈和疗养是什么样的。第一排的朋友，其实你们并不是需要做什么样的一个很大幅度的 healing， 啊、呃，你们有可能不需要那种治愈，而你们要相信啊，你们自己是非常安全的。我觉得一部分的朋友啊，你们在这个关键的时间点当中，非常需要注重就是你们呃内心家园以及你们家园的建设。你非常需要去把你们的家居环境和你们自己保护起来。还有一些朋友，你们现在有可能处在了一个，呃，蛮隔隔绝的、封闭的一个状态里边。不管你们在外界是什么样的，有可能会有一些人需要你们去参加活动啊，去 social 啊，等等等等。你们有可能会感觉到啊，我想让自己。成为一个能够有生命能量的人，你们有可能正在暗中的、啊、独自的去做一些课业。很多人，你们现在沉迷于创作，你们有可能现在呢，整个人的生命能量是往家庭方向去走的。还有些人，你们喜欢独居和独处。你们本身就是具有保护能量的人，所以跟你在一起的人会充满了安全感。而你的安全感来自于哪里？这也是当下你非常需要注意和 focus 的一种一些问题。我觉得第一排的朋友，其实你们是这个星球上非常宝贵的一群人。你们很宝贵，是因为你们在这个星球里边。嗯，有一种定海神针的作用啊，就是每一个人你们都是一支定海神针，所以说一个家庭或者说一个工作的场所，一个人群当中有了你，有可能他的这个磁场和波动会变得更加的稳定，而你整个人的能量现在啊，趋于一个，就是说需要更大程度的。呃，完整，我觉得这种完整就像是一种显化一样，你需要去显化出更多的，嗯，温暖的能量。你最近需要去补足的这个 web 和你身上的这个 aura， 你身上的光芒偏向于红色，这种红色它有有可能也是一个警戒，警戒的一个信号或者符号，正在告诉你，你需要在最近这个时间段之内着重于调整，啊、呃，调整，特别是你，你整个人是什么样的，你应该以什么样的姿态去生活，你来自于哪里。你的血液的流动，你心脏的每一次的跳动等等，在最近这个阶段里边，都出现了一些全新的进展，以及一种更大程度的完成。为什么是一种完成啊？因为第一次副组牌的朋友，你们本人，你们本身其实是，嗯、呃，是老灵魂啊。无论你们来自于哪个星球，还是在这个地球上，很多人你们是地球里边原著的老灵魂。之前有可能你们在其他的星球，但在这个阶段里边的你们，需要让自己更加拿出你们老灵魂的。骄傲 ，OK， 你们的姿态好吗？然后让你们自己在整个的生命律动当中更加具有一层底气，嗯，浑厚的一一层气啊。好，下面我们抽牌看一下宇宙和指导灵啊，当下需要告诉我们的是什么 ？OK， 我们就抽一些牌 ，Devil in Reverse 啊，逆位的恶魔牌，一样的能量。好，我们继续看一下。第一部牌中，你们需要的讯息是让 Two of Pentacles in Reverse， OK？ 哎，好了， OK， King of Bones， 好， OK， 我感觉到啊，一部第一部牌的朋友，一部分的人，你们应该是那种浴火重生型的啊。之前的一个阶段里边，有可能或者当下你们处在的某一种焦灼，让我们看的是一些当下紧急的讯息的话。当下这种焦灼，也代表了你灵性的一种蜕变，你个人的能量的一种蜕变，你在变得更加的完整，嗯，坚强以及强大。啊，那是你灵魂本身的样子。有很多人在这个阶段里边，我看到你们跨越过了灾难，你们跨越过了考验。而真正的啊，你们一想当中的一些让你们非常痛苦的，或者说你们很惧怕的事情，就是恶魔牌的逆位啊，其实已经不复存在在你的生活当中。如果你之前面临困难的选项，以及你一直在二元对立啊，或者说你不知道应该往哪里去走的话，我觉得经过了这一个半年的一个阶段。
，你的能量正在变得更加的坚决，你会非常主动的去站出，嗯、呃，或者说拿出你的这个，嗯。选择权去选择你人生未来应该往哪里去走。我第一副牌的朋友，你们人生当中有非常重要的男性指导灵的能量呀。很多人，你们的灵魂的父亲，或者说你们家族里边的男性的守护灵 ，OK， 男性的祖先其实是你们的守护大天使，或者说他是你们的守护神。我看到有很多人，你们现在在忙着去做一件全新的事情，而且你们是有使命和任务的，或者说这是你们生命当中必须要去实践的、挑战的和完成的。它有可能是一次创业，有可能是一次感情的完整，有可能是当下你对于自己这一个议题的最后一次的。尝试和试错，为什么说是最后一次？因为突破了这一个难关，我看到很多人，你们就找到自己了。比如说我这一世，我到底是要做什么？我到底来干嘛？我到底要往哪里去去去走？等等啊，很多人其实我感觉到，你们在最近这个阶段里边，非常需要的就是让自己变得更加的坚决，修好了你个人的能量，包括你个人的海底轮开始，你自己本身的一个稳定性啊。我觉得其实，在这副牌的朋友里边，男性其实你们更加的趋向于这个 divine masculine， 你们真正的拿出了你们的神圣男性能量，而女性你们也拿出了你们的神圣女性能量 ，queen of cups。对，所以说，其实在这个阶段里面，让我感觉到啊，很多朋友，你们在走向人生的一个成熟和丰盛，甚至是你们的灵魂已经走向了一个即将成为 OK， 成为人生当中嗯。开花结果的那一个角色的人，我不管你们在什么样的年龄段当中，一部分的朋友在下半年开始，你们将会出现开花结果的能量。这开花结果包含了正缘，包含了家庭能量的拓展，也包含了你们个人要走向什么样的一个高度去。有可能一些朋友你们在奠定职业的基石，如果有一些女生朋友你们在代孕 ，OK， 你们在等待备孕啊 ，sorry， 备孕，你们在等待着。那个对的时间，在下半年当中，你就会出现了。我看到这是你们人生当中一次全新的旅途和进展。也就是说，不管男生女生，当你们真正的成为了父亲和母亲这个人之后，你们会拿出你们更强大的一个能量，去变成一个保护别人的人。你的频率将会得到一次提升的同时，你也会变得更加的坚定和坚决。还有部分人啊，这个 baby， 我们可以看 Knight of Cups 当中有一个 baby。有一些朋友是家庭，有些朋友是正缘啊，有些朋友是突如其来的新生命，还有些朋友他有可能是你的一次创作，他有可能是你的一个，嗯，我看到有些朋友你们是做写作，然后你们有可能是做灵感工作、灵性工作、创意型的工作、艺术工作，全部都算啊。之前有可能你在那种我应该是纯物质的，还是？嗯，就是说应该往精神层面和艺术层面去走，还是应该坚持自己，还是应该呃遵循大众的潮流等等。你一直是蛮矛盾和对立的，但是在下半年当中，或者说未来的一个阶段里边，你不会，宇宙在告诉你，你需要大胆的去做自己，爱你所爱，并且真正的大胆的去把你想做的事情提炼出来。你的身边有非常重要的指导灵在告诉你，你应该往哪个方向去走，你应该怎么做，而且这也是你。本人这个灵魂 ，OK， 你的灵魂其实是很，很值得被尊重的。我们每个人的灵魂，我们刚开始开头说都很高贵，很值得被尊重。而你们的灵魂也是一样，焕发出的生命能量是非常让人具有一种尊敬、敬畏，甚至敬仰的一个感觉。这就是你灵魂真正的一个样子。所以我看到第一排的朋友啊，宇宙在激励你，无疑这是一种激励，无疑这是。如果你们当下有一个计划，你们有可能之前也处在了一个。矛盾崩溃的边缘，有很多人，你们好像真正蜕变过，好像真正的死过一次一样啊。这种真正的，就是说一个阶段的过去，你的一次蜕变，代表了你生命当中的某一些部分，它已经真正的啊离开了你，就那些考验和课题。而现在浴火重生的是一个新的你，我看到你们。不用在这个阶段里边再进行某一种矛盾的抉择了。我应该选 A 还是选 B？ OK， 一部分的朋友宇宙在告诉你，如果你有这个能量的话，去大胆的做你的尝试和选择。如果你不知道该选什么的话，时间自然而然会给你一个答案。还有一些朋友宇宙在告诉你。你值得全部拥有，你值得全部拥有这句话啊，也就是说，如果你当下不知道自己应该往哪个方向去走的话，先做你下意识里边、你潜意识里边最想做那个抉择，宇宙自然而然会告诉你，你的下一步应该是什么，好吧？我们帮大家去补充一下啊，一部分的能量是什么样的？
我先看一下在情感当中啊，嗯，一份的朋友啊，你的这个灵魂伴侣，你的 soul mate 将回到你的生活当中，或者说来到你的生活当中，很多人这个人是一个新人，好吗？然后他和你的星座就是比较相近，就是。呃，水象配水象，火象配火象的非常重啊，或者说火水相配的人比较重一点啊。我看到有巨蟹座，我看到有这个母羊、狮子座的人，还有这个就水象啊，偏向于水象的朋友，呃，也有摩羯座。我看到在这个未来的一个阶段当中，你和对方的情感将走向一个全新的篇章。你们如果在之前，特别是在嗯、呃、年尾，去年的年尾开始到。三月之间，你们曾经分手过。那最近这个阶段，无疑是你们将要去复合和重新连接的阶段。但我觉得这个阶段其实是宇宙给你们的，并不是你们哪一个人在做出主动和让步。我觉得其实在这个阶段里边，你们会看到啊，除了之前的旧人，你们心中会有一丝纠结。这是一个 long term， 就是一个长期的恋爱拉扯。有些朋友是这种长期恋爱拉扯当中的，你们有可能会真正的放下之前的那种纠结。对，对于你们来讲，这种长期的拉扯。是一种残忍，对吧？所以说放下之前纠纠结，你们会发现啊，自远方，自一个你想都没想过的地方，将会到来一个新的人物。这个人将占据你人生当中比较长的一个篇幅。那在未来，这个人有可能会成为你的灵魂伴侣和家庭成员。我看到有很多人，你们在下半年开会，主动的吸引一次旅程，而且你们会做。一个内心里边真诚的选择，就是我想要的是什么样的感情。很多人你们会拥有一些暧昧关系，但是这一次你有可能会选择，我到底是应该坚持还是应该斩断这个暧昧关系？你们的感情能量是火热的，因为在你们在修复海底轮这个过程里边，无疑啊，经历感情。课题是打开我们某一些脉轮非常重要的环节，所以一些人你们在修感情课的话，这课题里边你非常需要去注重的就是你在原生家庭的时候，你你从小到大曾经的经历给你什么样的一些影响，你的一些呃，比如说。幼年开始就就累积的一些疾病，包括你的一些心灵状态等等，你需要把它真正的理顺，跨越过这一丝这一丝纠结，你将会变成一个更加丰盛和丰富的人。这种丰盛和丰富，自然而然的就会让你往一个新的旅程去。走，而不是纠结在一个旧的旅程或者一个旧的人身边。当你的能量在一个旧的感情当中是匮乏的话，我觉得你们可以调整自己，嗯，并非。完全的，只是在当下先要去吸引新的人。你们需要去专注自己的人生事业和使命了。我看到很多人，你们是做爱与美的工作的啊，你们有可能是这种极其创意型的人，而且你们其实是相当多变和理性的。你们最近在生活里边会出现很多呃惊人的改变，有可能你们会灵机一动的啊，我突然就跳槽了，突然转职了，我突然就换了居住地了，因为真正的你将会找到。你自己真正的所需，而不是你会遵从、服从啊、呃，就是说整个的社会或者说你的家庭给你什么样的一个压力和期待，期待啊 ，sorry， 一些朋友我感觉到啊，当你们真正踏上了一个新的旅程，你们会遇见新的人，就是让你们真正感觉到彩虹来了啊，就是不是一腔深情被辜负那种感觉，而是眼前一亮，你和对方将会眼前一亮，一部分朋友会闪电的恋爱。闪电的陷入一种感情状况当中，一部分的朋友也会闪电的结婚 ，OK， 闪电的有一个 baby， 所以呢，这是取决于大家需要你们当下灵魂的需要是什么。一些事情我们所说啊，一个意外也好，一个突发的事件也罢，什么样都是，其实这一切都是宇宙的注定。你们需要吸引什么，你们的灵魂自然而然就在告诉你们。还有一些朋友，如果你们现在正在有 baby， 也就是说一部分女生朋友你们在怀孕，或者说男生朋友来看这一组，哎。嗯，恰好家里的另一半现在已经有一个 baby 了，我觉得其实你们很幸运啊，这个 baby 其实是跟你们有灵魂连接的，好吗？嗯，就是给这个有家庭的朋友跟跟你们讲一下，这个 baby 是你的，你和你另外一半的灵魂伴侣、灵魂家人，而且他是一个极其有创造力的孩子，你需要去。给足他创造的空间，然后这是一个活泼的、跳跃的能量，他的生命能量很好，所以不要担心。无论之前发生过什么，也包括经济状态，包括整个的安居之类的，他的到来将会把你们的人生
呃，推向一个新的篇章，你们会搬家，你们会拥有新的财富来源、新的事业篇章。还有就是有一些人，你们需要在这个事情到来之前啊，也包括一些朋友，你们在迎接感情，你们在等待新人等等这件事情，确切的这件事情到来之前，你们非常需要去 refresh， 洗掉你们旧有能量带给你们的压力。有些人你们在前半年一直在整理自己内心的伤痕，有可能你们分手了，有可能你们在这个阶段里边一直没有找到自己，或者说你们现在正在找自己。你要相信呢，那个你灵魂的核啊，你那个灵魂就像是一个灯泡一样，你的核就像这个蜡烛的烛芯一样，那个核心其实正在开始变得越来越亮。我看到啊，其实在这个过程里边，很多人，你们有可能现在要等不及一个新的阶段了。最近这个阶段里边，你们有可能也开始了，你们会有一丝愤怒，你们会有一丝嗯。不安于世，或者说你们有可能现在正在去想要努力去保护一些人，你们的灵魂是相当坚决和倔强的。所以我觉得第一副牌的朋友啊，其实在你们能量当中让我感觉到啊，呃，未来这件事情对于你们来说其实是。并不是那么的遥远，是唾手可得的。而宇宙当下最希望你们得到的就是你们灵魂当中真正的一丝。这一丝里边就带有了千丝万缕的跟你旧的、跟你的本身的灵魂具有连接那些能量，是前世的，是今生的，或者是未来的，不能说只是旧的，好吗？所以一些朋友，我觉得在未来这个阶段对你们来说相当的重要，这是宇宙要给你的讯息，而且你对于宇宙也非常的重要，因为你即将拥有一片非常稳定的人生能量，这个稳定有可能你将会成为其他人的保护领地啊，保你将会成为其他人的避难所等等都是有可能的，不是说大。家。大家要去接待什么样的一些呃弱势群体，或者说让你们去投入能量在这些当中。一些朋友，你们是环保主义者，你们是光之工作者，你们就是去保护别人的人，这是其次啊。其实你们生命能量里边，你们就是那种相当坚韧的，而且你们是相当。慈悲的啊，你们这种慈悲其实是非常有尊严的，值得人尊重的一种慈悲，所以这也是宇宙非常需要你们拿出来的，你们的本色好吗？本色出演你们的人生。一些人，我觉得啊，如果你们现在还在去担忧自己，嗯，人生里边的一些选择，特别是事业上的，我们讲到事业和其他，我感觉到一些朋友，你们就是在追梦啊，追梦人，你们是，所以说，其实在这个阶段里边，对于你们来讲，你们有可能还是会觉得，是不是我不会真正的得到我真正的所需啊，我的安全感，或者说我人生当中真正那个，嗯。可以，可以让我真正定下来的那个能量到底在哪里？你们需要改变了啊！这个阶段里边，不管在财运上还是工作上，你们需要一个契机去改变自己，因为就就有的能量已经不再。呃 ，support 你啊，不再支持你和支援你，也不能再支撑你了。所以你们需要一片全新的蓝图，你们需要一块新的地图板，然后你们也需要更高的一个天花板。如果是在职业里边，在个人创作里边，如果之前你一直觉得自己是那种曲高和寡的，就是我是那种呃理想很高，但没有人知道我在做什么，没有人知道我在想什么的人，你要相信啊，你自己的丰盛自然而然会吸引到。跟你相辅相成频率的人在你身边，其实懂你的人不用多，那么几个就好，或者是一个灵魂伴侣就可以。我相信这个人他将会来到你的生命当中。那如果你在你的人生当中已经找到了我想要什么，我要去做什么，在未来这个阶段里边，宇宙在告诉你，你要大胆去做，宇宙自然而然就会把丰盛的机会以及丰盛的财富，或者说嗯资源送到你的身边。很多人我觉得啊，其实。这些机会几乎就就是你你坐在家中得到的，并不能说哎是天上要掉马上要掉下来，呃，掉下来财宝了嘛，还天上马上掉下来馅饼了嘛？其实也不是，我觉得第一副牌的朋友，你们的积累已经足够了，时间已经要到了，所以这是宇宙要告诉你们的。然后在这个阶段当中，你们不用去徘徊，也不用去恐惧以及担忧了，对，因为在这个阶段里的里边。你们其实已经足够的真诚，宇宙已经看到了你们应该做的功课的一些完成啊，一些愈合。所以说，你们最后应该去愈合的是你们的海底轮，也包括很多朋友，你们要把自己内心当中真正的恐惧以及你们生命能量当中最脆弱的部分修好。这个其实来源于你们的精神，不是说什么嗯。嗯，只是单单只是物理的身体层面的，单单只是啊某某些心理学层面的，是你们的精神能量层面的，这是更高的一层，笼罩着我们身体，笼罩着我们精神，我们这个能量源的最高最高的一级的源头。所以我觉得，其实第一副牌的朋友，无论如何，你们要相信啊，你们想要的 ，OK， 
人生当中的工作机会，你的创造和创意得到。肯定，你被世人看到。有些朋友，你们想要的是自由，想要的是新的旅行和机遇；有些朋友，你们想要的是真正懂你的人来到你的生活当中，跟你进行极其稳定的感情。OK， 这些全部都会到来。我看到有一些朋友，如果你们想独立去做出事情的话，你们会独立出去，应该是在未来。OK， 在明年的春天等等都会有可能啊。未来来看这个牌，朋友也是一样啊。未来的春天，有可能你会得到一些全新的机会和能量，你将会成为一个新的。成为一个隐士，从一个隐士牌，因为我感觉到隐士的能量出现了，成为一个育人牌，就是说你会从你自己的 ，OK， 一个独自 OK， 恢复自己的能量啊，一个你去隐藏自己的一个位置，走向一个全新的蓝图当中，所以你们是被保护的。无无疑，最近的一个阶段里面，如果有一些朋友，你们会觉得，哎，我的身体其实也是蛮疲劳，这来源于。你们跟外界能量过多的共频啊，你们需要让自己守护好你们心里边最纯真的部分，那也是你们最需要去，嗯，坚持的，对吗？就是最后一点坚持。好，这是我看到的所有的能量了。我看到，嗯，你们的感情和你们的事业，以及你们人生当中，包括你们家庭成员等等，这些能量对于你们来讲都是最亲密的一层关系。其实，第一副牌的朋友，你们是非常有情的人，你们是非常情深意重的人。还有就让我感觉到，其实在这个过程里边，你们也正在去寻找什么是对你来说最重要的。如果你们一旦找到，你们会不惜一切去保护，包括你的梦想、你的爱情和你人生当中重重要的人。如果之前你曾经被背叛过，你曾经失去过信念啊，保持信念，保持警这个知觉啊，那宇宙自然而然的就会回馈给你你想要的东西。这就是一层显化了，对吧？这就是一层显化法则了。好 ，OK， 看到这里啊，嗯。大家不要你们担心你们的身体状态，如果你们最近特别累的话，你们要出去走走。还有就是放空和放松，对你们来说非常的重要。你们需要享受跟嗯小孩子和宠物在一起的一些美好甜蜜的瞬间。如果不是你自己的小孩子和宠物，你也可以去 ，OK，OK，、okay? <笑> okay? 去跟其朋友的 OK 周围人的小孩子和宠物相处一下啊，借他们的能量。<笑>这不是这不是一种一种就是能量的。窥窥探啊，或者说一整个能量的这种夺取等等，你需要让这个能量在你的身上啊，它会给你一个很强烈的状态，就是激发你的一个保护欲望，让你真正的感觉自己是无比强大的，这是他们能量给你的一种加持，也是你们相互的一个作用，因为你是一个非常有保护能量的人，你其实是一个保护者，你不是被保护的，所以这个能量让我感觉到啊，你是一个保护者。并不是说 ，OK， 你在被好好保护所有的人 ，OK， 只要你会点开这个占卜影片，只要你去连接了你的高我，你会被保护，你会被神灵加持等等啊，也不只是占卜影片 ，Anyway， 只要你在生命当中有这样的一个信念，你只要有这样的一个信念，很多人会被被保护，但是我觉得你们是一个保护者，因为这边是月亮巨蟹七宫，这边是天蝎九宫的南焦点，前世今生你最想做的事情就是达成你人生当中一直坚守的东西，而你们的灵性其实。你们的灵性指数其实非常的高了，已经，好吗？好，最后看一下啊，祖先、神灵以及天使要传递给我们什么啊？这是我们今天的重中之重，所以我们啊提前抽好了天使卡和我们的这个 angels and ancestors 祖先和天使卡。今天大家没有看到，嗯，这两个白发苍苍的白胡子老爷爷，这应该是你们的守护灵和你们的祖先了啊。OK， Jude， Sage， 你们是。很多人，你们是地球的这个环保主义者，你们是保护地球的人啊。刚刚抽这个牌的时候，这两张牌正好恰好落到了一起，然后这个叶子就连到了一起啊。你们的生命能量是跟你们的祖先和指导灵啊连接在一起的，你们是非常非常具有高级的、神圣的、老智慧的人。你们这层智慧来自于宇宙，确实，但是这层智慧也给了你们一层加持。首先，你们会真正的扎根在这个星球，当下的你。需要做什么？需要去保护什么？你需要在哪里？你就要去坚持下来。这张牌代表的是坚持和保持你的观点，保持你的觉知，以及你有可能就像那个定海神针一样啊。我们可以看到这个牌当中，嗯，从灵性的角度上来讲，我觉得其实这副牌的朋友，你们自己自然而然的就知道自己该往哪里去走。还有就是最近这个阶段里边，你们。不用去做更多的变化了。真正的你们其实是需要让自己拿出你们生命的源头
里边的能量去闯。或者说去打开当下的一个局面，我看到有很多人，你们在之前的一个基础上会打开一些局面，然后你的祖先会帮助你。首先你是稳定安全的，再者就是你是可以安居乐业的，你是相当相当的具有稳定性的，你的安全感将被修复。OK， 你们不是无根漂泊的灵魂，或者说你们是从呃星际当中呃直接飞飞过飞散过来，然后要在这边去经历一些什么的。呃，你们的灵魂确实是想经历，但是更多的时候，你们的灵魂是有你们真正想做的事情。每个人都不同，你们自己去寻找，你们可一定可以找到，好吧？那第二张牌是圣贤呢，这是以蝶，就是 OK， 印度的，应该是仙人，但他应该也是一个极其真实的、具有灵性的嗯角色。他记录了非常有名的印度经典的神话。嗯，有可能他就是神话的见证者，然后他是印度最早的诗人以蝶。OK， 呃，我感觉到很多的朋友啊，你们是要么就是嗯学历史啊，然后要么就是嗯做研究啊，要么就是做文字工作啊。很多人你在做创意型的工作，你们在记录着什么啊？所以说当下一些朋友 ，be devoted and committed。你们需要让自己在这个阶段里边啊，保持你们的忠诚和热爱。也就是说，如果你们有什么样的转变，或者说你内心当中真正有什么样的热爱去坚持它吧，你生命里边会自然而然的有这样的仙人指导灵、祖先来到你的梦境当中，为你做一个指点和提点。我看到有很多朋友，你们是很神奇的人，你们会跟你们的祖先，就是呃，通过一些很神奇的。嗯，方式进行沟通和连接，这有可能也是你们从小到大的一个，嗯、呃，非常有乐趣的，或者让你们感觉到非常神奇的一些经历啊，打开了你们的灵性。然后我觉得你们，你们在被期待着，你们也将会应和宇宙给你的期待。也就是说，你们该做什么样的事情呢？就大胆去做吧。我看到你们也会具有非常强烈的灵感，将会成为一个非常重要的创造角色的人，或者说开创角色的人，好吧？好，我们可爱的两个老爷爷放在这儿。那我们再看一下天使告诉我们什么。首先，我们看一下，呃 a r c h a n g e l s e r a p h i 我们看一下治愈天使给我们讲什么。嗯 ，Law of of attraction。嗯，好，吸引力的法则。也就是说，我感觉当下你们正在去吸引一些属于你们的事情到来。很多朋友是感情，在呃。亲密关系当中，你们需要去打开你们的这层能量。首先，你们需要去享受这个过程。很多人，我觉得你们身上就有这种很仙气的感觉啊，男生女生都是，你们是有仙气的，要不然就是极极其有气场的人，就这两种会在这个牌里边出现。很多人，我觉得你们要。转换一下你们当下的观点，不要过度的敏感，而是你们需要去决定你们应该拥有什么能量，不是去惧怕这些能量会给你们。比如说我我在惧怕一件事情的发生，相反你要去改变你的想法，你要去期待你希望发生的事情发生，而不是再在恐惧那个外部当中生活。很多人你们在用这个吸引力法则，我看到一些朋友你们会真正的去显化出来那个重要的人、重要的事情。OK， 来到你的生活当中，你们现在正在这个过程里边极其重要的一个环节，这个环节最基本的一个阶段里边，你们去修复海底轮的朋友，如果你们还没有的话，先修复一下。有有些朋友会问怎么修复海底轮，每个朋友的方式不一样，有可能你们经历了一些什么，突然会意识到原生家庭和儿时你。呃，你的一些成长，你的根呢，就是你你的这一颗生命之树的根哪里有问题，你会去补养分。有些朋友，你们如果还不知道的话，你们可以去冥想。已经开始了的朋友，比如说在这则影片当中就发现了这个问题的朋友，完完全全的你们在被宇宙指引的，就开始拉拉到了这一个治愈的旅程里边。所以呢，大家不用去疑惑和困惑。当你们打开这一页书，有可能这上面有很大一部分是空白的，但是宇宙自然而然的就把你最需要去看到的那些。字和章节放在了你的眼前，所以这个大众占卜也是一样，去 pick 去筛选那些属于你的讯息。那在很大的一个网络平台当中，我们也有很多很多的方式去 pick 和筛选属于你的，也包括治愈这件事情也是一样啊。选择适合你和属于你的，你们有这一层直觉力啊，而且你们是很敢想敢做的人，然后你们也是那种非常适合冥想的人。嗯，好，第二张我们看一下 Archangel Michael 啊，大天使 Michael 给我们讲什么啊？<笑>哎呦 ，the person you're asking about is trustworthy. 
，你去问的这一个人啊，你心中现在所想这个人是值得信赖的一个人，商业的合作伙伴也好啊，感情的对象也罢，还有就是你问的有可能是你自己，或者说这件事情我能达成吗？呃，大天使 Michael 给了你个答案是 yes， 嗯，所以第一副牌的朋友，你们要相信自己，好吧？当下我们也可以一起去，嗯，通过、啊、跟大天使 Michael 进行祈祷，嗯，然后去连接一下我们的天使，好吧？我们用中文就好了啊，嗯。我们在这里呢，一起来感谢大天使 Michael， 谢谢大天使帮助我们，让我们有信念去打开我们的心，让我们的心变得更加宽广，在我们的亲密关系、合作关系以及跟人的关系当中。我们一直都是拥有信念的，以及值得被爱的。我们非常的感激大天使 Michael 的保护。我们也在确认跟我们连接的人，他们都是值得信赖的，而我也是值得信赖的，好吗 ？OK， 感恩大天使 Michael， 感恩宇宙给我们的这一层能量，你们是被保护的。OK， 你们周围不会出现那些让你们啊、呃、烦恼啊过于过度烦恼的人事物，那个阶段已经过去了啊。有些朋友你们经历过塔的阶段，那已经在今年的四月之前，我相信最晚是四月之前，真的已经过去了。所以未来这个旅程对你们来讲是新的。所以第一副牌的朋友，呃，我们一起加油好吗？你们非常的重要。好，最后最后我们抽一张真言卡来看一下我们的神灵，我们的整个宇宙。给我们什么样的一句话？哎呦，飞出来了啊！嗯，我看到了两张，就映入我的眼帘。我们一起来读一下，好吧？我相信是这两张的能量，需要我们去哦注意一下。好，第一张啊。流されるだけで考えない人に成長はありません。嗯，就什么事情都随他去吧。嗯，就是浅浅的拂过，然后没有去深思熟虑的话，这样的人是不会成长的。嗯 ，If you just go with the flow and never think for yourself, you will never grow， 对吧？这样的一句话啊，也就是说，如果我们只是随波逐流。从来都没有为我们自己去思考过，我们将永远都不会成长。这是第一句话，也就是说，在这个成长的过程里边，有的时候我们需要让自己成为一个 OK 深思熟虑的人。我觉得第六排的朋友，你们应该是现在在这个成长的过程里边，你们一定思考的非常非常的多。所以这个对你们来讲，如果思考的过程是痛的，也是好的，因为你们在这个过程里边学会了如何去长大。哪怕之前你也曾经是一个老灵魂，为什么我们会每次都会被？嗯 ，OK， 打翻一切，要重新去历练。其实佛也一样，其实任何一个高频率能量也一样。嗯，什么什么样的神，有可能都会经历了无数次的历练和蜕变，就像是凤凰要不断的让自己在灰烬当中，嗯，飞散消失，然后重新的重生。这个阶段对于我们的灵魂来讲，每一次都是一次提升，一次好的体验，也是一次真正的成长。嗯，当然了，有一有一部分的神啊。我们佛也吧，有可能也是为了感化世人，教化众生去做这样的一个基准和榜样，这是另当别论的。但是我们的灵魂来到，一定有我们灵魂真正的，呃，任务以及这当中的深刻的意义。每个朋友都不一样，我相信我们一层一也在一同成长，好吧？好，第二张牌是什么？嗯。Sometimes it's okay to forget about faults and weakness. 放下自己之前的纠结，放下自己之前的，就是说，你们认为自己柔弱和脆弱的地方，只是单纯的忘记，只是单纯的忘记，是可以的。宇宙在告诉你，放自己一马，不要让自己赶得太紧。还有就是，不要总是用自己之前的过错和其他人的过错来惩罚自己。你们在被保护的同时，你们也要成为一个更加强大的人，去保护其他人。每个人都不是完美的，而宇宙在告诉你，之前的一些过程有可能让我们变成了更加成熟的和完整的人。但同样，我们依旧不是一个完美的人。只要我们是心怀善念的，也正在成长的人，我们就是。
伟大的人，好吧？这就是给第一副组牌的朋友大家的讯息了。OK， Star C 要在这里讲一下啊， Star C 一直都没有在，就是英英英语，对，说讲英语的国家定居过，所以有一些朋友可能会说，哇，你的呃英语怎么样？呃，我们是一个 spiritual channel， 是一个灵性的频道。只要你和 Star C 我，或者说我们用语言的方式，无论是哪一国的语言，我们有了连接，相信这些美丽的连接是让我们变得更加强大的。然后也让我们在当下、啊、偶尔的忘记我们的一些不完美，或者说我们不曾拥有过的经历。但同时，我们也会去肯定彼此的经历，这也是宇宙送给我们的一次显化，或者说一次。吸引力法则，让我们用真正的正向的吸引力去去吸引到正向的能量，用魅力来吸引魅力，用爱来吸引爱。希望我们每一个人在这个频道当中，都真正的达拿到你们需要的讯息，去快乐的生活，去肆意的让你们的灵性之花绽放。然后在这里祝福大家，也感恩大家今天的观看。让我们下期再见吧，拜拜。请到我们第二副组牌草莓金的朋友们 ，OK， 我们的神谕卡都已经抽好了。那今天呢，一起来跟大家看的主题是宇宙要给我们什么样的紧急讯息啊？这个讯息有可能包含了当下大家的生命能量，当下大家的灵性状态，也包括你们关心的事情、担心的事情，或者是感情，或者是事业、财富。OK， 也包括人际关系等等啊。Anyway， 帮大家来看一下宇宙要告诉我们什么。而这个讯息呢，它来源于有可能是我们的灵魂的家园，有可能是我们灵魂的源头，有可能是神灵，是祖先，是指导灵，或者是我们的高我。好，呃，希望可以通过这一则影片，也帮助到大家调整一下大家当下的能量。OK， 好，首先看一下今天我们选择到这张神谕卡，这是我们的主牌。那今天我们。第二副牌的朋友，你们抽到的，你们选到这张牌是 Bear Spirit Healing 熊的精神呢、啊？这是张四号牌。我看到有很多朋友在最近这个时间段之内啊，你们急需的是一种疗愈。这种疗愈，我觉得它跟你们的本我轮，就这个奇轮、星轮、太阳轮以及你们的顶轮是有关系的。有很多人，我觉得啊，在最近这个时间段之内，你们应该是累了。一部分朋友，你们有可能隐藏了自己内心当中真实的欲望和想法，你们有可能缺失一部分的安全感。还有一部分的朋友是，你们会受伤啊、呃，在前一段时间，有可能你们受伤了，你们极其需要一个能够让你们去感到保护、感到支撑的这样的一股能量。有些朋友有可能你们比较孤单，还有就是你们真正的是压抑了你你们的灵性和你们人生当中的某一层所需。我觉得其实呢，第二排的朋友，你们并不是孤单的，你们周围有特别特别强的动物指导灵在你们的周围啊，就是在时时刻刻的保护和看护着你们。有可能他们在其他的维度，大家有可能感受不到、感知不到，甚至有些朋友会觉得，哎，怎么又讲一些。很神乎其神的、不知所云的一些事情，但想跟第二副组牌的朋友来讲的是啊，你们被保护着，而且你们是在被疗愈着。还有就是，你们有非常忠诚可靠的伙伴，就是你们的指导灵。你们需要去相信和了解自己内心的能量是什么。你们内心有着极度的所需，有可能一部分的朋友是这一种空虚，有可能一部分朋友是一种伤心，有可能是疲惫等等。但当下这一股能量对你们来讲。并不需要让你们完成什么样的一件事情和变成一个什么样的人，你们需要的就是完成一个自我的疗愈和疗养自己、保护自己，这是宇宙当下非常需要你们去做的事情和在意的一个点。嗯，我看到一部分的朋友啊 ，Shine， 这是这一套 Tarot Oracle 啊，塔罗神谕卡当中的一张的三太阳牌。刚才有很多人，你们的太阳轮和你们的奇轮呢、啊，就是我们这个胃上边的这个地方 ，OK， 嗯、um,。他正在放光，很多人其实你们在最近这个时间段之内，有可能正在去寻找你们内心当中真正的满足感、价值感，还有就是去 focus 你真正关心的事情。有很多人，我觉得其实你们的生命里面是充满阳光和希望的。你们的这种能量不是来源于太阳照射给你的光芒，而是你自己就要拿出你们的太阳轮啊！其实我们太阳轮就是。跟我们整个的人的身体其实是跟宇宙相辅相成连接在一起的，那太阳其实也在你的身体当中了，所以你们要相信，在最近这个时间段之内，你们在爱这个议题，在
疗愈自我和完成自我这个议题当中，已经出现了一个非常好的阶段，就是你正在打开自己，这会显化出你未来的人生机遇，以及你的一些，我觉得是梦想的实现和财富的达成。很多人其实你们是。你们是那种可以站在人群中央的人，你们是站在舞台中心的人。一些人，你们其实是备受关注和喜爱的。还有一些朋友，你们的内心小孩极其的纯真，你们会给人一种就像是一个纯真小孩的感觉。所以呢，无疑啊，宇宙和周围的人总是想要在你的身上得到他们想要的疗愈，或者说想要在你的身上去得到某一种啊，这个人的纯真的爱呀、啊，或者这个人纯真的关心等等。但你们并不是可以被任何人去轻易伤害的，宇宙在告诉你们，你们值得被保护的同时，你们也会用自己的方法去治愈需要你们的人，也治愈你们自己。所以这是你们自己完全可以去做的选择。你们是宇宙的孩子，我看到在这副牌的朋友里边，在未来一个阶段，你们会拥有全新的机会和人生的希望，有可能是打开一扇新的大门。还有一些人是有可能你们会来到人生当中的一个新的章节，是追梦章节啊。所以我觉得第二副牌的朋友，你们让我感觉到有一种想要保护的感觉。就是第一副牌的朋友，如果你们也抽到第一组，你们会觉得这当中是有一些连接的。有一些朋友你们是保护者，有些朋友你们是治愈者，还有一些人你们天生就是被保护和被治愈来的，因为你们有可能有更重要的能量需要给这个三 D 世界的星球和宇宙，好吧？嗯。好，讲完了这两张牌，我们一起来抽牌啊，看一下宇宙要给我们什么样的一个讯息。看一下讯息是什么样的。好，第一张牌是什么 ？Ten of Swords。有些朋友你们受伤了，还有就是你们会有有受伤这件事情当成你们的假想敌，你们会有一层恐惧和担忧。还有一些朋友有可能你们的身体现在在遭受某一种伤痛。某一种疾病，还有就是你们有可能刚刚完成人生的一个旅程，有可能你们刚刚分手，你们刚刚经历过人生的一个阶段。Justice in reverse， 这边是 Emperor 一起跳出来的。我看到有些朋友，其实你们有可能会受到比较严格的管束啊，或者说你们在职场当中会受到否定。一些朋友，你们甚至感觉自己被 PUA 了，就是 PUA 有可能是。嗯，之前兴起的一个网络上的词语，就是一种精神控制啊，或者说，嗯，一种不被肯定之后，就会刺伤你内心当中的某一个部分，然后让你可以就是无限度的啊，就觉得自己的能量在外泄、泄露，以及变得更加柔弱，可以这样去。讲啊，就是有些朋友有可能会更加理解这个词汇。Anyway， 呃，我要用这个词是因为我看到一些朋友，其实你们有可能经历过的一些不公平的对待，然后这种受伤有可能也来源于你们周围的一些人事物啊。有可能你遭受过了周围人的排挤啊、冷言冷语啊、冷眼旁观呢、啊。再者就是，明明你是非常重要的一个人，你却有可能没有办法让周围的人真正的去感知到你的能量，然后你会觉得自己是不被重视的，这会让你比较伤心。一些朋友其实你们是相当。骄傲的人，因为其实你们内心里边住着一个非常骄傲的公主或者王子，这个不是一个贬义，它是一个中性词，对待你们灵魂的一个解读。为什么你们不是国王和王后呢？因为你们内心当中这一个角色其实是比较纯真的，所以他们还是一个孩童阶段。因此，我要讲这是王子和公主，或者说纯真小孩。但其实我觉得，在绝对的权威底下，这边是国王牌，或者绝对的一些管束、控制和压抑底下，你会找不到自己，同时你也会觉得这并不是你想要的。还有一些人，你们的原生家庭的父亲、母亲，有可能是父的能量，父亲的能量是比较父权的，他会让你觉得。你好像从来都没有被真正的倾听过，你好像从来都是被控制，或者是被管束，或者是被否定。真正的你其实并没有受伤害，而是阅读了你的人生故事，感受到了你当下的一个处境以及未来，你会感觉到有一种假想敌在你的周围。因为这个牌当中的女生，这十八宝剑是在镜子当中的，这是一个镜像，也是她内心里边的世界的反应和呼应。也就是说，我觉得这副牌的朋友，你们需要去疗愈你们内心。深处啊，原生家庭或者原生家庭的某一个长辈，他有可能是你的 OK， 呃、uh, ，grandpa、grandma， 好吗？爷爷奶奶，或者说祖父祖母啊 ，OK， 或者说父亲，干脆就是父亲、兄长等等这样的一个形象，给你的这样的一层影响。还有一些人，他有可能是你的长官，有可能他是你的学校的督导啊、教授等，都是非常有可能的。其实我觉得你们是这一种。
很需要被保护啊，被理解、被认同，而且你们其实就具有非常强大的能量，这是为什么你们容易受伤？因为如果没有强大能量的人，不需要去经历这些章节，或者说我。我干脆会在绝对的势力面前选择低头和盲从，而你们其实是真正的会理解到你们内心的冲突和受伤在哪里。这是因为你们是一个有强大能量的人，而不是应该轻易被控制的人。所以这张时候掉出来的一张牌，非正位非逆位的是一张 magician。你们是魔术师，但是现在你们魔术师的这个法宝和工具。全部都漂浮在天上，你有可能一部分的时间无法操控它，甚至因为你的受伤，你没有办法打开你真正的能量。你的能量是魔术师和太阳。我看到很多朋友，其实你们是绝对的，就是说具有灵性的人。还有就是你们在最近这个阶段里边，其实经受了很多情绪上的挤压，然后让你们会觉得有一些事情，或者说外界环境的声音，也让你们觉得我好像无能为力，甚至我不满意当下这种局势和状态，我不喜欢。其实，其实我觉得。这副牌的朋友啊 ，Four of Swords， 宝剑的四号，让我感觉到，其实这些假想敌，他有可能在你的周围，但同时你的周围也有你需要去关关注的那种滋养你的能量，或者说你可以去选择这个世界的另外一面。这个世界确实依旧是二元对立的三三维世界。很多朋友，我们在看牌的时候，我们是站在一个四维的角度、五维的角度，所以有可能我们会说不要二元对立。但是无疑，我们现在生活在这种二元对立的状况之下，那我们需要看到哪一面？我们需要看到全面的同时，我们也需要去仰望阳光的一面。因为我觉得你们内心当中有自己绝对的理想，你有自己绝对的真诚和你们想要去。方向和目标，有可能在当下你们会觉得，哎，我还是有一点纠结，或者说，我现在是不是被困住了？我到底能不能真正的，嗯，变成这样的一个人啊？去超越之前的某一种规定的模式，打破之前的那种，也包括比较传统的，或者说某一些制约、某一些人为的操控等等，你们将会变成另外一个。可以去挑战权威的人，这种挑战并不是去挑战什么法法治、伦理、道德，哎，不是这样的一个问题。我觉得其实这个牌的朋友，你们命中注定是个叛逆者，你们命中注定是一个要突破重围的人。你们具有恶魔牌和魔术师的魅力以及能量，还有就是你们命运当中有可能为了这一层能量，必定要经过一个让你非常纠结的阶段。这个阶段会成就一个你，成就一个你，让你成为一个 King of Swords 去挑挑战 Emperor， 或者说你会挺成为一个真正的宝剑国王或宝剑女王，去建立你的。威威严，去建立属于你的一个体系，所以宇宙当下的告诉你，这一切有可能是你的，呃，业力，有可能也是命中注定的一环。还有就是你们是带着业力和任务来的啊，一些朋友，其实你们现在有可能还是一个稚嫩的魔术师，你们还是一个稚嫩的内心小孩，甚至你们经常也会觉得，哎，我能做什么？我已经快要走错路了，或者说我在这个位置是不是一直在被？困着，有一些朋友，你们有可能内心当中有非常深层的一些欲望，你们有可能有的时候也会去否定自己，或者说你不知道应该让自己怎么样。所以很多朋友，我觉得你们并没有拿出一个真实的我来对待外界啊，这不是你的错误，因为这是你必经的一个阶段。当你打开了你真正的能量，你会发现你有自己的方式，你有自己的原则，你有自己不容侵犯的领域，这是让我看到的啊。所以第二副组牌的朋友。当下宇宙给你们的这个紧急讯息就是，找到你的真我，打破你的瓶颈和束缚。还有就是，如果你被否定、被否决了，他们其实只是你人生当中的。业力当中的一环和你课题当中一定要做的一环，让你去理解你应该用什么样的姿态站起来，离开这个所谓的去束缚你的或让你恐惧的这样的一个。房间或者这样的一个位置，其实你是不会在这样的一个状态当中持续生活的。你一定可以让自己解绑，并且成为一个极其有权威的人。很多朋友，这是关于你的智慧，关于你人生当中的使命，有可能是你正在去做的一些事情。有一些朋友，可能他是你的专业、你的研究，或者说你现在正在去达成的。如果这是感情的话，这是业力的一个课题。所以之前的一个阶段，如果。业力让你们觉得我已经被纠缠在这当中啊，已经非常残破不安了，或者说我无论如何都无法跟这个业力伴侣，或者说当下的一个业力阶段，有可能这个人他也是你的 soul mate， 有可能他有可能是你的 twin flames， 但有可能这是
一个阶段里边，你所要去面对的真实自己，所以你好像是在把自己给抛开、解剖开，或者说你好像中毒了。有些朋友有可能是在一个比较 toxic， 嗯，这样的一个关系当中，或者说你们会想让自己离开这样的一层束缚，但怎么样都可以啊。第二副牌的朋友，你们。无疑正在去改变自己的命运，而且你们现在出所出现的一些命运当中的转机，你们遇见的任何一件事情，都正在导向你们，让你们走到一个你们需要做的位置上，好吧？对，如果是感情的话，也是一样的，你们是完全值得被疼爱、被珍惜的。OK， 我们看到一张的三出现了，这边也是一张的三，也就是说，这张牌让我感觉到啊，你们其实内心的。能量，或者说你们的能量其实是来源于阳性的能量，而且你们有可能是整个的家族里边，你的母亲、你的家族极度关注，或者说极度的，嗯，就是给予了很多期许吧，这样的一个能量，有可能你是家族的希望等等，但是你又有这样的一层非常传统的严厉的束缚，这让你整个人呢都失去了一种。呃，活跃性和弹性，所以其实你们的灵魂是相当需要自由和自自自由掌控你们人生的。你们在这一生当中非常大的一个课题和当下你们正在度过的课题就是叛逆的这件事情啊。我觉得很多朋友，你们在最近这个阶段里边，有可能在感情当中会觉得啊，呃，你们无法让自己去真正的拥有，或者说进入那一个非常。心心相通的啊，承诺的阶段，有一些朋友你们卡在暧昧，你们卡在跟前任的纠结，或者说你们两个人之间明明存在着很强烈的一层能量，但是由于一些就是你们思想上的一些差异吧，你们都在等那个对的时间点，让你们真正的往前走。有一些朋友你们在三角恋情当中啊，你们不知道是往哪个方向去选择好，呃，是选择属于你们的承诺，还是应该选择让你们真正心动的，能够去保护你们的人，或者说你们自己谁都不想选，特别是男生朋友来看这一组。谁都不想选，能量比较强。那如果你们是被选择方的话啊，我感觉到很多人你们就是选择方啊。我觉得很少有人说你们的生活里边没有选择的。如果你们在感情里边真的是觉得非常纠结，我没有选择，往前去看，你会发现你的一些新的选择，在你不经意之间其实已经拥有。你不是不自由的人。有很多朋友，我觉得啊，如果是感情这个议题来看的这一组的话。当下这个阶段里边有很多人，你们应该是有家庭和稳定关系的，但是你们有可能正在考虑，我应该如何的把这个关系维持好？不行的话，是不是应该离开？或有一个人想要去离开承诺性的关系啊？这是比较明显的一环。OK， 如果没有你没有这样的一个讯息在里边的话，那这这个牌朋友让我感觉到你们有可能在艰嗯。艰苦的吧，不能说艰难的，你们有可能是辛苦的和努力再去维持你们当下想要去维持的某一种生计。如果你们有 baby， 有自己的就是家庭成员等等，需要你们去照顾和关心，你们已经非常辛苦和非常累了，因为你们会觉得你们一直是一个付出方，而没有人真正理解你在付出什么。其实这是你对于命运的一层承诺，而不是你做这件事情给任何一个人看。所以你们可以继续的去坚持你们想要坚持的，因为你们周围的指导灵自然而然的就会把你需要的资源、金钱以及你当下需要的能量给到你。那我觉得，如果当下在感情的这种相处的纠结当中啊，比如说要不要进入承诺性的关系等等，也有这样的一环能量啊。我觉得你们两个人其实，在当下最重要的就是如何让你们的能量成为一个平衡啊。这两这个关系当中就有一种不平衡感，这种不平衡来源于什么？你们的成熟程度不同，你们的年龄不同，你们的家庭背景不同，和你们当下去 focus 的点不一样，所以你们两个人呢，一个人想要。另外一个人有点有点想拖的这种状态也是比较明显的，不管你们是哪一层，来自你们是男生女生，你们是哪一个族群，我觉得其实你们都是 ego 比较强大，而且你们有比较强大的一个自我。有些人只是这个自我还没有醒来，当你们一旦苏醒了，你们会发现其实你们是很强势和强悍的人，你们有自己的。原则和底线是不容被踏破的。男生朋友来看这一组，你们身上的风向比较强。那女生朋友，你们有水土能量在内啊。我觉得当下其实最对待你们最重要的一个问题就是这个国王牌和这个 Ten of Pentacles， 也就是说，社会的制度。家庭 ，OK， 工作 ，OK， 原生家庭的成员，你需要去照顾的父亲、母亲等等，这样的元素对你们来说非常的重要，所以这是当下宇宙需要你们去关心的，或者说你们在这个阶段里边需要让自己放心去踏开一步挑战的一个部分，或者说一个旅程。真正的感情，如果你们想要在这个感情里边
得到承诺的话，你们必须要付出耐心，甚至有一个阶段你们会付出的更多一点。有些朋友，如果你们真的是选选择，我不想再去供应自己的能量当一个圣母或者圣父了，我不想再这样的话，一部分的人，宇宙在告诉你的就是。你可以选择爱自己，但是你依然需要坚持。我不知道为什么我得到的这样的一个讯息啊！你可以爱自己，你可以去否定这个人给你的这一些不公平待遇，但是你需要去包容和接纳这个过程。这是一个过程，这是你的命运之轮，这是你的 devil。所以这个人他跟你前世今生所纠缠、纠结来的这些业力，也包括你们要度的课题，你需要去真正的接纳他。比如说这个人，我依然喜欢他，但是他是一个让我觉得极不踏实的对象。我现在是在，呃，就是说委屈自己或践踏自己去爱一个人吗？不是的，我觉得很多人你们的爱其实是。很圣洁的，你们的爱也是很有质量的，不是对方盖不到你的爱，而是你们两个人不在一个页面上。所以这个阶段里边，你们需要让自己拿出你们的显化，也把你们的负面情绪和能量，嗯，释放掉 ，release 掉。如果不去 release 掉这个能量，你将会越来越沉重。所以我们今天抽到是 healing， 对吧？我们今天抽到是一张治愈的卡牌。一部分的朋友啊，我觉得如果你们现在在感情的这个拉扯当中，或者说你们在等待一个新人的话，我觉得其实现在重中之重是你们应该如何修复自己。新人自然而然的会随着宇宙的波动而到来你的生活。如果一些朋友你们单身的话，这个阶段里边对于你们来讲，有可能修复自己和完成一些，比如说一部分的工作啊，或者一些朋友你们在毕业、你们在实习工作当中，或我要去寻找一个新的工作旅程等等，这是你们当下最需要注意的，因为你们的生命能量是太阳，你们是永远都不会真正的熄灭的。还有就是你们内心小孩让你们永葆青春。我看到其实你们。内心里边就是住着一个极其青春活力的小孩，不管你们有没有让其他人真正的看到你们的能量和光，这个阶段里边你们需要治愈自己，把这些漏洞补足之后，你自然而然的会发光，你会得到你想要的一切。OK， 这是情感元素当中的，我感觉到这副牌的朋友，你们很让人。嗯，心疼，但同时我觉得你们又非常的强大，你们又不需要任何人心疼你们。这边太阳狮子时工啊，未来这个阶段里面，你们在事业上会有转运，然后很多人你们是这种领导层级的人啊，你们天生就一就是一个有领导权的人。还有一些朋友，你们有可能再去突破你们人生当中的一个专业呀，或者说。你们要去成为一个权威的人的过程里边，你们需要花很多的时间去放在啊自我建设、打地基这个过程里边。你们要相信自己，有可能你们在别人眼中过于的执着，还有就是过于的异想天开。还有一些朋友，其实真正了解你的人真的没有那么多，所以我感觉到你要去 focus 和专心在自己的事业领域。还有一些朋友，你们会。你们会有的时候在内心里边有一种自卑感和一种自我检视的感觉。其实你们呢很不愿意去踏踏出你们的舒适圈。虽然你们是太阳，但你们不是愚人，你们也不是一个要到处去走走看看去经历的人。你们有一定的好奇心，但是是在一个安全范围内啊，稳定范围内的。所以对于你们来讲，如何去让自己在这个阶段去突破你们的一些不可能才是最重要的。很多人他这个不可能就来源于你们的原生家庭和你们自己内心的一层底啊。你们会觉得我自己是。要有一个底线，我要勒住自己，我要悬崖勒马啊！嗯，勒住自己嘛，勒住自己这个词啊，很多朋友让我感觉到，其实你们在这个阶段在经受土星给你们的考验，好吗？我看到很多人，你们在这个阶段里边，如果我们聊的是事业的话啊，今年的春天左右吧，大约北半球的三四月，或从去年的嗯，可以冬季年尾开始，你们其实经历过一些职业上的转换。有些人，你们现在正在待在家中，或者说你们现在正在去寻找全新的能量。还有就是，你会觉得当下这个资源已经不再，呃，滋养你了，或者说他没有肯定你啊。我觉得其实这部分的朋友，你们需要让自己增值。未来这个阶段，你们需要去学习。宇宙在告诉你们，当下如果你要成为你梦想当中这个人，你要走到那个高度的话，你需要让自己真正的去跟这样的能量进行对接，自然而然会有你的贵人出现啊，你的老师。OK， 可以去带你的人啊，可以对你极其有耐心的人，让你去学习到
，呃，这件知识的同时，这个知识同时却爱你的人会出现啊。我觉得这个人应该是你的一个良师，也包括是你的一个益友，他有可能会在未来出现。而当下，其实如果你们也没有途径去认识这个人的话，你要相信你的指导灵就在你的周围，他就是你的良师益友了。我看到很多人，其实你们执着于某一个人生目标，你们就是执着于这一个 position， 比如说我就是要这个位置，我就是要这个宝座啊。我就是要这个宝座，但其实你们值得去让自己放开眼界，看到更多，拥有更多。对，不要去局限自己的视野，好吧？事业上，我感觉到还有一部分朋友，如果你们想看的是金钱呢，还有是自己的一些创意的话，我说我是不是应该自己去做一些事情？现在你的内心深处其实是不够坚定的，所以如果在等待这个过程里边，你们需要让自己去。着重内心的建设，就是让自己变成一个强大的。如果你们是太阳的话，你们要让自己 shine， OK？ 你们会让自己真正的去找到你们的途径，有可能跟任何人都不一样的一个方向啊。嗯，金钱方面，我看到有部分的朋友，你们应该就是当下在保守的去工作呀，然后你们有可能也在一些机关当中认真的去任职，但是你觉得这不是你想要的。当你想要去达到一个更高的高度的同时，你们需要去理解的就是，你需要跟周围的人进行配合，而当下你其实确实是曲高和寡的，就是你会有一种为什么说曲高和寡？因为我总是会看到这张牌呀。She wolf, a last wild within. 我觉得这首牌的朋友，你们内心里边的野性正在让你们去做新的自己。我们说满月的时候，狼人真正的会变形 ，OK， 会变成一个真正的人，对吧？也就是说，你内心中真正的你会在那个重要的阶段里边，不在。掩藏，或者说你不再封住自己，这个其实是你有可能都会给自己吓一跳的一个能量。所以很多朋友，我觉得其实你们，你们的野心有可能现在宇宙没有去调动你的野心，希望去调动的是真实的你的能量，而这个能量需要你去治愈自己开始，需要你去打开自己开始。所以事业里边的朋友，再让自己。寻找一部分自己吧，给自己一点时间。那个新的一个机会有可能会出现在最早今年的十月，最晚明年的四月，中间有可能还会，比如说今年年尾也会有一波能量出现，会给不同的朋友。但我觉得你们最大的能量会出现在今年的十月，也就是说三个月之后。未来看这个视频的朋友，三个月之后，半年之后，你会出现一个全新的能量。这个能量有可能是你的机会，或者说你真正找到你自己。你确实是感觉到我应该做什么了，我应该做一些什么了，或者说我终于知道我应该做谁了，有这样的一层能量出现啊，这样的你势不可挡。所以，我们看这边的牌，你的指导灵 ，OK， 你周围的祖先或者说你的高我，你的你的神灵在告诉你什么？我们看这个牌有多么的。它充满了这种野性的生命的魅力和能量啊！它这个是跟外形美没有关系的，而是内在的你其实是非常奔放的，其实是可以连接到太阳、可以连接到月亮的人。在这一次的满月，有很多朋友会问啊，就是满月是什么时候？新月是什么时候？大家可以去 Google 一下那个新月满月时间表，这个不是农历的，就是农历一一月一日之类的啊，几月一日，它是这个月亮的波动。所以在月亮圆的时候，你们需要让自己去。调整一下自己了，你们可以去，我觉得你们可以去，不是许愿，冥想，你们需要去冥想，然后你们需要去听这个声音，嗯、呃，不管是风的声音，还是空气的声音，还是音乐的声音，冥想音乐的声音都可以。你们需要去唱歌和跳舞。周牌的朋友，我觉得有些朋友你们是有这种灵性天赋以及天赋的，嗯。好，那我们再看下一张牌。我们今天抽了这两张牌是一起跳出来的，由此我们也在其他卡牌当中也抽了，也补也补了两张，因为我觉得每张牌都非常重要。这张牌的朋友啊，你们的指导灵里边有狼的精神，也就是说你们是非常注重家族的，你们是有一个非常大的 family tree， 也就是说这个这个家族之树和你的灵性大树，还有就是你的。灵魂家园里的人啊，都非常人丁兴旺。你们来源于有些朋友，你们是非常显赫的家族，就是你们的灵性上也好，你们的原生里边也罢，有可能有一个非常强悍的这个男性成员啊，像是国王一样的人。Anyway， 我觉得啊，其实对于你们来讲，你们人你们人生当中真正一些一些大事的达成会在冬天，还有就是一些朋友，你们需要去 take care of your needs 啊，还有就是释放你们内心当中真正的野性，什么？这个狼精神在告诉你去 follow 你的本能啊
，狼一般在我们的卡牌当中就是本能的一个体现啊。你的本能是什么？你不需要去接受教条，你不要去接受什么样的一个条条框框，你需要去问自己我要什么，我要往哪里去走，你自然而然就会回馈给你自己一个最真诚的答案，这是你的高我给你的答案了。所以我觉得这个牌的朋友，你们非常的需要让自己去释放自己了啊，在这个阶段里面，你们需要去治愈和释放，还有就是不要再憋闷自己。我们可以看到这边的 Devil 牌 ，OK， 不要让自己在一个频频当中啊，因为其实你并不是。你并不是有有手铐，我们可以看到这边，如果是有被束缚的能量的话，是逆位的。你没有被束缚，真正束缚你的人是你的精神，给你的一一些麻醉。所以说呢，真正的你们需要去释放自己了，魔术师需要醒来了。好吗？这是宇宙当下给你们紧急紧急讯息，所以我们看一下今天抽到天使牌啊，天使牌也也跳出来两张，这副牌非常的明显，就是你们周围的天使在紧急的需要你们去知道你们是谁，你们你们需要什么？我们就看这两张牌吧。我们的大天使 Michael 要跟我们讲什么？来自大天使 Archangel Michael 的声音 ，OK。It's time to leave this unhealthy situation。一些朋友，你们在一些。这个 toxic relationship 啊，有没有有毒关系？有有毒的职场关系啊？这关系有可能是感情的，有可能是你跟某一个长官的，或者说你跟某一个同事啊、家族成员都算啊。不健康的关系你需要离开。呃，当下你是非常需要让自己得到你自己本身的能量，去离开某一个阶段。这个阶段有可能是你自己可以去，呃，就是说。制造的，或者说你自己可以去达到的，也有一些朋友，你们需要去做一些选择了。你有可能一些人，你们需要去真正离职啊。如果你们真正被职场 PUA 的话，你们自然 ，sorry 又要提到这个词，这个词其实并不是非常健康，但是我要把它当成一个，嗯，名词在我们今天的占卜当中，因为我们可能需要一个代称，任何一个言语它都是一个代称，所以大家不用去呃管这个词到底是来源于哪，代表了什么，这背后有什么样的一个故事。就如果你被职场霸凌。OK， 如果你被被职场霸凌，再加上否定，加上操控的话，我们就在今天当中省略略称它为一个 PUA 就可以了。如果你被这样了，你需要真正的离开，会有一个真正的你灵魂家族的师长来帮助你，而且这是你真正的老师。呃，上一个人不是，所以离开这个有毒的关系。如果是感情里边也是一样的啊。天使说 ，OK， 我们可以跟天使一起祈祷。呃，你的生活的一部分呢、啊？嗯，大天使 Michael 告诉我们啊。嗯，我们的生活的一部分，我们现在正在去啊，近距离的去关注的这个焦点到底在哪里？嗯，我们用中文呢，所以说我就我就 channel 一下这个卡牌的这个能量，就直接传递给大家就好了。嗯，所以说我们应该在这里感谢大天使 Michael 给予我们的一些答案和我们一些。的一些声音，还有就我们要感谢天使大天使 Michael 给我们的勇气，让我们真正的去做出一个健康的选择，来改变我们的人生。做选择的时间到了，你们需要让自己有这个勇气啊！第二排朋友，好，下一张我们说到一起跳出来的牌啊 ，New beginnings and a fresh a fresh start。那<笑>天使长得好可爱。好的，一个新的开始和一个最新最新的原始的起点已经到来了。大天使 Michael 在告诉我们啊 ，OK， 我们要在这里感恩大天使 Michael 给我们了新的机会，也给我们了新的机遇和挑战，帮助我们去把我们之前治愈了，也释放掉了我们之前的旧的能量。现在呢，我们在这里也希望大天使 Michael 给予我们更多的。信任，让我们有这个信任的信念，去坚信未来一个阶段我们的旅程和经历可以去改变我们的人生，好吗？好的，我觉得这个牌很积极啊，这个牌的朋友啊，你的命运之轮来了，我觉得应该在三个月之后，或者在三个月之内吧。嗯，今年年尾之前啊，半年之内，你有可能会变成一个新的人。啊，就离开了一个环境，一个风土，人自然就会改变，这是非常明显的。什么样的频率，你就会在什么样的磁场当中生活，你就会接触什么样频率的人。如果这个频率已经不再 support 你，大胆离开，好吗？感情关系里边的朋友也是一样啊，你自然而然的会有一个全新的开始，全新的人，这是你的本能，这是你下意识的选择。还有就是，你会吸引到的是你的灵魂伴侣，而不是不懂你的人，好吗？看一下我们这个天使啊 ，Angel Therapy， 我们看看治愈天使告诉我们什么
ear chakras， 也就是说你们的耳轮啊，我们有可能这七个脉轮当中没有耳轮，但耳轮和喉轮连在一起啊。蓝色的能量告诉我们 ，notice message that appear as songs, music, and words. Okay, from both external and within your mind. 嗯，也就是说，有可能它这个它来自的是外界，来自于也有可能来自于我们的内心，会有这会有声音，会有音乐，会有词语出现。这个 external resource， 我觉得有可能来源于你的指导灵啊，你的指导灵有可能会告诉你些什么。当你打开了某一个 ，OK， 就是某一个页面，你看到了什么，你的双目注视了什么，到传达到了你的大脑，这不是一个偶然，这是宇宙要告诉你一些讯息了。嗯。This message are real answers to your prayers. 那是你真正祈祷来的答案。这些 message 是答案，也就是说你们将会听到答案。一些朋友，你们有可能在满月前后啊，下个月的满月前后，或者说看这个占卜之后的满月那一次，你会得到答案。那个前后能量尤为明显。你们一旦打开了自己的能量，我觉得一切都通畅了。你们会觉得一切通畅。所以说，我觉得这个是宇宙给你们的讯息。你们需要打开自己的呃知觉，打开你们的耳朵，去倾听，去感受那个讯息的流。那个讯息就在你们的周围，好吧，每天都有。天使数字有，大家会看过吧 ？OK， 如果不天使数字的话，每天看手表有可能会看过吧 ？OK， 这都是一些讯息，也就是说，高频率的能量，宇宙的能量，你们的祖先正在试着传递给你们，他们想要的给你的讯号，非常积极的讯号，而且他们有可能会帮助你离开这个土星，在当下啊，给你们的一些束缚，或者说你们累世的一些业力，有可能你们会得到释放，好吧？好的。没想到我们这则占卜会，嗯、呃，会越讲越长啊！每每一期都是这样的，所以我们看一下宇真言卡，看一下宇宙给我们什么什么样的一句真言，好吗？我们得到，或者说我们需要去听到属于我们的声音，嗯，啊，这个牌太多，我需要去重新的去理一下。好，第二排朋友，嗯。直接抽一张。嗯 ，Don't try to help people for the sake of price and reward. 評価や見返りのために人のやつに立とうとしてはいけません。我们不需要为了其他人的关注、奖赏和评价去帮助他人，不要为了这个起心呢。就是我们的起心和发心，不是因为奖赏，也不是因为评价，不是因为好的 feedback。我们不需要他们给我们什么样的一个，嗯，认同。对，不要因为这个而去刻意的帮助一些人。你需要去帮助的是自己，还有就是，你不用再让。其他人给你的这个有色眼镜和评价来左右你的行动了，你的发心啊，第二排的朋友，当你做一件事情，你的发心一定不是因为其他人要要认为你是一个优秀的人、很棒的人、很善良的人，而是你真正的觉得这件事情是你必要去做的。你可以去帮助任何人，你想去帮的，但是你需要去调整一下你的状态。还有就是有一些人，如果你并没有跟他有这个连接，你并不需要去取得他的认同的话。不用去帮助他们做任何事情，这是宇宙啊让你有的一个边界感。我觉得这个、这个牌的意思大家应该完全 get 到，因为在这个牌当中我就看到了这样的一个能量。嗯，很多人我觉得啊，你们现在需要去转换你们自己，成为一个真实的这样的一个状态，真实的一个人。我觉得其实，在当下的一个阶段里边，你们有可能会觉得，就是有一些事情会让你们感觉到痛苦，甚至我看到一些朋友，其实你们。你们很很可爱，然后就你们的形象有可能很美，特别是女生啊，很可爱很美，这样你们有可能会感觉是不是这个周围的人会因为你的这一层能量，想要让你成为一个更加美和柔和的人去服务于大众，然后我们有可能就是特别是女性，有可能现在是一个在急剧转换的时代，已经要从男权时代转换出来的，但是我们有可能还是会有的时候会去用那样一种柔和的方方式来包装我们啊，让我们成为一个治愈者和包容者，但这个时候其实你在无形的去压榨自己的能量，你会受伤，所以呢，无论是男生女生来听到这一组，宇宙希望你们去保持。使你们的初心，还有就是，不用去理解，或者说去刻意的，嗯，期待，或者说
索取吧，索取其他人给我们的认同、奖赏和期待。我们不需要用这样的方式去供给我们的能量，我们不需要用任何的方式找到真正的你，你自然而然的就会理解到当下你想要的答案是什么。每个朋友，你们的能量不同，那在这个卡牌当中，我们看到的能量就是这样。然后希望可以帮助到第二副组牌的朋友。非常积极，而且你们在未来三个月之后会有你们个人的转换，还有就是你们人生当中也会有一些新的人涌入，会成为你真正的贵人。如果一些人已经让你们非常累了，你们要相信你们自己的选择，嗯，无论你们有什么样的选择，你们都会有一个全新的开始，这、就是天使要给你们的，好吗？好的，第二部组牌朋友，感谢大家今天的观看，我们所有的卡牌也读到这儿了。嗯、呃，希望大家未来的一段时间都是开心、平安和幸福的，也感恩跟大家这一次连接，让我们下一期再见吧，拜拜。我们第三副组牌绿色云母石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。那在今天呢，我们会帮大家看一下宇宙紧急到给我们什么样的讯息。这个讯息有可能是关于我们当下的情绪，关于我们当下的灵性，关于我们的情感，或者说我们目前担心的、关心的、在意的、担呃各种各样的事情啊。只要在卡牌当中出现呢 ，Star C 都会传递给大家。那希望通过这一则占卜，给到大家当下最需要的能量补给。那希望。可以帮助到大家 ，OK。第三副牌的朋友啊，你们选择的这个天然石是这个蓝绿色，然后你们的卡牌也都是蓝绿色的。很多朋友你们是 Star C 来的啊，你们是星际的种子，还有些朋友你们是这个地球的重要的守护者。呃，然后你们的情感和情绪其实是非常敏锐以及直觉，呃，直觉非常，嗯、呃，通的，可以说在灵性方面的直觉非常通，很通透的一个感觉。OK， 嗯、um, ，大家今天选择到这张主牌是 Starry Night Acceptance。我觉得这个牌的朋友啊，当下的你们有可能也是正在去重新厘清的一些一些事情啊，就是一些在之前纠结在一起、缠绕在一起的事情，或者说你们当下也正在去接受当下的情况，给予你的一些内心能量的反射，接受自己是什么样的一个存在，你面对是什么什么样的情况，宇宙给你什么样的一些讯息，我感觉其实你们便会变得比较坦然，你们会变得比较顺畅。还有一些朋友让我感觉到，其实你们在整个的过程当中也会让自己更加坚定你们的使命。这个使命是从直觉里来的，很多朋友让我感觉到，其实宇宙很希望你们去接受你们是什么样的人。一些朋友，你们有可能从小就是个电缆小孩啊，我们说 indigo 啊，还有一些朋友有可能你们是 crystal 啊，水晶小孩，还有一些新的朋友，可能你们是在零零年之后出生的，你们是 rainbow。OK， 我觉得其实你们是从星际里边。呃，漂移到地球的能量比较强，所以说你们会有思乡，你们也有的时候会无法接受自己当下所处的一些状况，不喜爱这个三 D 世界，不喜爱这个枯燥的课程，或者说痛苦的课课程，或者让你不喜爱的能量，如果出现了，你会比较骄傲的，经常把自己隔离在外，而当下宇宙希望你去接受，接受你当初的选择，也接受你成为当下的你之前的任何的选择。嗯，第三个牌的朋友，你们身上能量很与众不同，也就是说，其实你们有可能就在人群当中，嗯，极其个别的一群人啊。这种个别，我觉得是来源于你们的灵性和你们整个人的灵魂的根基。很多朋友，你们的根基不在这个地球，还有些朋友，你们最近身上出所产生这个 aura， 你们的光是这个蓝色的。呃，深蓝色的、蓝色的、白色的，所以你们会对这颗水晶石、这颗天然石极度的有感觉。那宇宙正在当下告诉你啊，你需要首先去接受当下的一些条件和现状，因为这是你灵魂契约当中非常重要的一点。当初的你签订了这个契约，你接受了一切，所以在当下这个阶段里边，你也正在通过这种接受，去学会让自己在这当中。得到你需要的能量和释放你需要去释放的。我看到很多朋友，其实你们知道自己从哪里来，而且你们有可能在最近一段时间走到了一个灵性直觉打开的比较大，所以你们会听到声音，你们会看到呃光影，或者说你们开始去理解了自己是什么样的一个存在。那宇宙在告诉你，这绝非偶然，这个时间点也并不是说，嗯，你比如说。你在这个当下成长成熟了，或者说这个当下里边，你到了这样的一个阶段，相反的，这个紧急的讯息告诉你是，有可能你有你自己应该去做的任务
。而最近这个阶段，这个直觉力的打开，有可能也正在告诉你，这个时间你不得不赶紧去做了。我看到有一种，嗯、呃，紧迫感啊，就是有一点紧迫感，但大家不要紧张，好吧？嗯 ，OK， 我跟大家的连接感觉还是比较强，这一组我感觉。嗯，如果是选择的话，我应该也在其中。其实每次做完大众占卜 ，Star C 都会去给自己选一副牌听一下，几乎是这样。所以这一次我感觉，其实对第三副牌的能量，还是觉得比较有连接度的。那我们今天看到的这个基本牌 ，OK， 我们今天抽了一套这个，嗯 ，Tarot Oracle 啊，塔罗的神谕卡。我们今天抽的是这个 Throat Chakra， 也就是说喉轮，对吧？蓝色的光喉轮。最近你们有可能开始打开喉轮了、啊，就像当下我们在通过喉轮这个轮进行连接一样啊，我们肯定要用语言，然后我们肯定要用耳朵，我们要去倾听和感受。但其实喉轮不只是我们在三 D 世界当中的语言、言语和文字，也是一层感知。这种感知有可能它会通过这个喉轮的方式来到你的周遭，比如说你会看到一些声音符号啊，你会看到天使数字，你会看到音乐啊。最近这副牌的朋友，你们经常看到是五号，因、嗯、为这副牌是四十一。这副牌是五，你们今天看到五号这个数字，代表你们的灵性和人生正在经历一个转变阶段，但这个转变是安全的，你们要相信自己。还有就是迎接这个转变啊，要迎接它啊，而不是拒绝它。很多人，你们最近有可能开始去跟一些更有灵性的人沟通和连接了，你开始去选择性的啊，让自己打开自己。而不是只是封闭，还有就是你们已经开始沟通和交流这件事情，有可能对于你们来讲，从自我开始开始，就是从打开自己、谈自己和展示自己开始，你有可能开始去跟其他人产生一种共情和连接，这种连接的加深和面的扩大，也正在告诉你啊。你会有这样的一个能量，是去疗愈和帮助周围的人，以及你会跟周围的人共感。很多人其实你们是这种高敏感的共感人，所以说我会感感觉到你们会有 indigo 和 crystal 在在里边，你们会很强烈的感受到某一种情绪和能量，也很强烈的，有的时候你会避开这样的能量，所以你有可能让别人觉得你的整个的情绪状态跟周围人不一样。那最近这个阶段里边，你们不再封闭自己。我看到一些朋友，你们有可能会歌唱啊，你们有可能会开始讲电话，你们有可能开始去 ，OK， 点开一些大众占卜，去听一些东西，去看一些什么，这些有可能都是宇宙在告诉你，时间到了，你需要去连接 ，OK， 你需要去让自己盖到更多的信息，而且把这个信息也传递出来，化为一个能量和你的行动传递出来啊，嗯，好，这两张牌我们分析到这里啊，然后我们抽，哎呦。第一张牌是 The Chariot， 呃，战车牌啊，这卡牌直接飞出来了。好，大家稍等一下，我们继续抽牌啊，看一下，宇宙给我们的这个讯息是什么样的。Two of Cups。Third of Wands， 新的旅程要到来了，你们的灵魂伴侣，你们的 Twin Flame 要回归了。呃，一个新的旅程有可能是之前你期待已久的，还有就是它有可能也是一次合作和一次全新的你的经验和经历。我们可以看到啊，这个战车牌上面有是星星的，星星的窗帘是吗？还有是星星的这个幕布啊，感觉就。跟大家能量很契合啊、哦，我感觉很多朋友你们在这副牌里边需要得到是情感的能量，也就是说你们有可能在等待和想看的是爱情的关系。我看到有很多人你们在未来这个阶段如果不是感情的话，它也是一次合作、一次共同，或者说你的一个灵魂伴侣，他可能是你高山流水的知己啊，都是有可能的，会打远方来到你的世界里边。嗯，我们继续再抽一下啊，宇宙要给我们什么样的传讯 ？OK， Eight of Pentacles。OK， 我们再去看一下。Nine of Swords in Reverse， 逆位的宝剑的九号啊。这牌里的宝剑九号是圆形弯弯刀，它很像是一个命运之轮。对，嗯，好，我们再最后看一下，大家不要害怕啊，有没有晕血的朋友不要怕啊。嗯、好 ，Ten of Pentacles。Judgment 一起出现啊，有一些朋友，你们的正缘要来了。经过你们耐心的等待，有可能磨磨蹭蹭的啊，依旧是在
，呃，未来这个时间段之内啊，款款的走入你的生活当中。我感觉有些朋友，你们的正缘就是人生家庭当中的一个事项的确立和确定，还有就是。如果你想让自己变得更加的稳定，去寻找到你人生当中的一个更高级的蓝图的话，机会已经到来。这是宇宙在告诉你的未来迎接的转变，你要去迎接的这个消息和答案，它是很积极的，而且是很稳的。我看到有很多朋友，你们有可能在之前的一个阶段卡了很久了，但你们是极具耐心的人，你们一直在深耕啊，就是你们在一个领域里面深耕，或者说如果它是爱情的话，你们绝对没有放弃你们对于爱情的这一层。呃，期待和渴望，有可能你们在前一个前一阵子里边啊，一直感觉自己是，嗯，经历了很多，或者说你也经历过一个蜕变的阶段，而未来的一个阶段，无疑对于你来讲是相当积极的。我看到很多人，你们的生命当中会出现这种类似于水象星座人，男生女生都算啊，他有可能是你的灵魂伴侣，是你的 twin flame， 他有可能是跟你来自于同样灵魂家园、同样星星的人，这个人他会。让你感觉到你的人生会达到另外的一层完整。我看到有很多朋友，其实在这个阶段里边，你们在等待的有可能是灵性的一次突破，或者说是你们人生落定的一次突破。这个落定指的就是，比如说我真的是把我的事业做到了一个极其稳定的阶段，还是说我在我的人生里边把我的正缘这件事情搞定了，我真正到了哪个下一个阶段等等。你们在当下要完成的是这样的一个课题。而这个课题的完成，中间最重要的一把钥匙就是沟通和交流，去拿出你们的喉轮，呃，拿出你们的，就是说，其实喉轮这个牌，它并不是在，只是在震动我们的，就只是在说话，震动我们的喉咙说话就罢了，还有倾听，还有就是交流。有的时候我们心领神会的话，一个眼神的这个传递，它也是经过喉轮的传递。所以我觉得其实呢。在这个阶段里边，我觉得第三副牌的朋友啊，呃，你们的耐心等待，宇宙给了你们回馈。之前一直卡住的过程，有可能已经渐渐的啊，让这个根扎的更加的稳。而你正在去深耕的、精打细作的一些事情，正在给你一些好的回馈。还有就是最近这个阶段里边，你需要的就是跟那个人或者说那个事件进行一个高度的连接和沟通，耐心的、温和的去确立这件事情的发生。而一些好的消息正在。正在途中啊，正在运送给你的途中。有的朋友快，有的朋友慢，但是我觉得持这五牌的朋友越是慢，他来的越是稳定。之前如果你一直蛮苦恼一件事情，比如说你和一个人断联了，你不知道应该如何去重新的把这个线系在一起。你不知道如何去引动一些事情的发生，我觉得宇宙自然而然的就会给你一些机会，让你看到啊，其实有一些事情，一呃，就是说在这个梦魇过去之后啊，在那个黑夜过去之后，自然而然的你们会遇到了一个新的章节。我觉得很多人不管是断联的，还是前任，还是说之前纠结的一些感情课题，你们真正的觉醒了之后。之前那些课题，你们会迎刃而解，你们会就是 skip 掉，嗯，会跳过之前那个卡住的状态，而之之后你们收获的其实是你们灵魂的，就是下一部分的完整。我觉得这副牌的朋友，你们的能量让我很喜欢。再者就是，你的能量也在告诉我，在未来这个阶段里边，你们非常需要去看得更远，有一些事情有有它背后的深层的含义，有可能当下你看见的一些让你纠结的。事情和过程，或者说卡住的过程，它只是这个过程当中非常小的一步啊。就是说，不管这个事情在表面上来讲它是什么样的，事业也好，感情也罢，你们不要用任何一个条条框框拘束住自己。宇宙自有它的安排，因为这个安排来自于你的指导灵家族。这个指导灵家族里边有你灵魂的 resource 啊，有你灵魂的。父亲、母亲啊，或者说有的人只有父亲，有的人只有母亲都算啊，他是你灵魂的一个源头。再者就是有你周围的大天使，还有指导灵。我觉得其实你们现在跟高我保持了一个很好的连接，所以有可能你得到的一些声音是高我给你的一些声音，你 download 到。就是你去下载的掉的，或者说你去连接到了他的一些讯息，不是他的，其实是你的。所以我觉得这个牌的朋友啊，你们在未来这个阶段无疑会迎来人生当中比较大的一个改变，你的格局正在提高，然后你的舞台正在变大，还有就是你在对自己越来越接受的同时，你也不会再去二元对立了。我觉得在这个阶段里边，你们会变成一个更加融合的人啊。你们这个就是你们如果是个光球的话，你们会变得更加的大，更加的亮，更加的圆。好吧，好，我们刚刚点了一颗蜡烛，那我们下面呢就一起来看一下啊，各个方面，如果是在感情方面的话，我们得到的讯息是什么样的？这个紧急的讯息
，呃，我觉得宇宙会给予你的耐心和专注嘉奖，就是不管你在生活、事业里边，还是对人处事，还是对待周遭的人，还是感情里边，你在，嗯。你你在非常真诚对待一个对象，敞开你的心扉啊！宇宙在给你这个嘉奖，嗯，很多朋友你们在情感当中其实经历了蛮痛苦的一个阶段的。我看到那个灵魂的暗夜，有可能还让你们心有余悸。一部分的朋友啊，感情一直卡在原地，哪怕你有非常多的感情，像瀑布一样想要去流泻下来，但一直呢没有这样的一个机会。一部分朋友你们是因为异地的关系，或者说因为家族，或者说社会背景的一些原因。呃，各种客观原因让你们就卡住了，但是我觉得你们在内心当中依然有着深刻的坚持，就是你们知道你们要的是谁，你们知道你们是谁，你们也知道你们想要去等待什么和不想要等待什么，所以其实我觉得这副牌的朋友，你们非常的清晰的知道你们想要什么和不想要什么，在未来的一个阶段里边，你们的感情将会迎来一个新的章节，全部都是大牌啊，下边我看到这个这副牌的朋友，你们让我感觉到你们人生的重大事件。会来临的同时，其实这个事件对你们来讲，首先它就是注定，再者就是这个过程对你们来说才是最珍贵、最重要的。所以你们不需要让自己去苦恼和担担忧未来的一个阶段会是什么样的，宇宙自有它的安排。我看到很多人，你们在一个长线的感情作战里面，它有可能就是你的那个 twin flames， 它有可能是你的这个 soul mates， 它有可能跟你之间有着千丝万缕的连接。但不管如何，你们的契约已定。所以在当下这个阶段里边，你们有可能给予的只有是信任和接受，给予宇宙信任，给予自己信信任的同时，也在接纳整个的过程。很多朋友，我觉得啊，在未来的。嗯、呃，就是四五个月左右吧，最长是半年啊。我感觉从是从七到十一月啊，如果当下来看，你们这个能量就会有一次转折。如果你们一直期待一个人，他觉醒了来找你，或你期你期待一个人，他会变成一个更加有责任感的人，能够给你稳定的承诺或一个依靠的话，我觉得这个人他会来。我看到有一些人，如果你们之前已经离开了一段感情，你在一个长线的自自己在等待啊，独自等待的过程的话，新人将会从远方来。他是你的正缘啊，一些朋友，这个正缘已经快要到了。从前面的几副卡牌里边，其实也有正缘的讯息，也就是说，宇宙在告诉你啊，现在在这个。波动或者说我们的频率啊比较大的，在动荡的一个过程里边，很多很多觉醒的以及有福根的人，就是说有福报的人，你们是有神圣使命的人，你们你们肯定是会先要有这种稳定的家庭根基的，这会让你们更加有能量去寻找属于你们的东西。我还看到有一些朋友，你们会。真正的成为你世界当中的一个绝对的王者。如果你是一个单身主义者的话，我看到很多人，有一些人你们是单身主义啊，哪怕你们是想要感情，如果不是那一个人，或者说我就是有一个 soul mate， 我就是有一个 twin flame， 但是我现在可以完全一个人去完成某一部分的课题了。你们已经强大到这样的一个程度的话，不用担心。这一切，因为你交给了宇宙，因为你在独自强大和成熟，你的魄力和你的魅力会让你的灵性闪光，然后你就会吸引到这个你想要吸引的事件发生。所以，你们的事情其实来自于你们的显化法则，也来源于你们在选择你们想要什么。我还是觉得第三副牌都没有，你们非常清晰你们想要什么，你们从来都没有为了这件事情而真正的担忧过。所以，我觉得在整个的感情过程里边，呃，新的章节无疑是会到来的。这个断联的一个能量。如果有的话，我觉得就是在最近这个阶段里边啊，我看一下啊，如果不是七月的当下的话啊，你在等着这个人，他也会在未来这，嗯、呃，我要讲吧，未来的四个月、五月、五月之间他会回归啊。这个人他是你的前世，有一些朋前世的灵魂伴侣或前世的另外一半。OK， 呃，这个人跟你之间是因为一些业力，还有就是他个人成长的一个问题，他的这个 ego 的问题。还有一部分的朋友，我觉得啊，如果是有三角恋情的话啊，在这个阶段里边，让我感觉到的就是，这是一个深刻的、长期的课题，就是你这辈子要挑战的。所以你们不要先蒙上一层负罪感，还是说我蒙上一层纠结的能量，就是我是受伤者。其实，其实我觉得你们并不是让自己成为一个受伤者，你们是在接受自己的存在的同时，去选择你们想要的。如果你们想要在这一世无怨无悔的去爱，或者去还一些什么，去履行一些债务关系的话，这都是没有。关系的，你要相信你的选择，这并不是一种一种自我麻痹啊。还有一些朋友
，如果你们真正的觉得你你是值得自由的，你是值得从现在这个环境和情况之下解脱出来，迎接新的能量的话，新的能量自然而然会来临。我感觉就是未来的三个月，有一些朋友你们在工作当中、旅行当中，偶然的就会遇见一些新的能量、新的人呢。所以说，如果你是单身的话，你现在无法去坚持和解决某一些感情问题，或者说你现在期待一个新的人的到来的话，我还是觉得这个人他应该是你的正缘，而且他跟你是前世关系的一个正缘。所以说，一些人我觉得你们的职场桃花是有的，而且你们会让自己比较坚定的去。选择你想要选择的东西，好。如果这个感情，它在外界看来是不太被允许，比如说一些职场恋情是不可以的 ，OK。比如越级的这种这种恋情是不可以的，等等，你不会。我觉得很多朋友其实你们内心是绝对忠诚于自己的，因为你们的连接是跟宇宙的连接，而不是只是跟当下这个三 D 世界里边的各种规范、各种人事物的一种连接和牵扯。嗯 ，OK。有了稳定家庭、稳定情感的朋友啊，这个阶段对于你们来讲是情感的一层升华。很多人升华啊，嗯，升华 upgrade， 也就是说，呃，对方和你有可能会往着更高的一个方向去经营你们的小家庭，或者说经营你们的事业，这会让你们真正的理解到啊，其实这个人跟你的相遇，绝非是。普普通通的，我只是在过一个日子而已啊！你们的人，你们的使命是从爱里边延伸出来的人生使命。有可能一部分的朋友是治愈，有可能一部分朋友是发明、是创造、是把这个世界里的能量带动到更高。但是这一定是在帮助你以及你和对方。我看到。有一些朋友，其实你们家族当中这个重要的男性角色，包括父亲，包括，嗯。师兄长，或者说某一个年纪比较年长男性角色，比较需要这个健康上面的支援。你们需要去，因为他有可能自己已经忍了、盯了很长一段时间了。所以，如果你的你在远方，然后你的父亲等等身体状况一般的话，特别在今年的十一月、十二月左右，或者说未来的四五个月，如果是看这个牌的朋友，你需要去关注一下他。还有就是，如果你在远行的话，你可以回家，或者说你可以去试训的话，多去关心一下这个。对待他来讲，有可能是比较重要的。还有一些朋友，我感觉到有可能你们在未来这个阶段里边，嗯，情感上会出现呃年长的，或者说他是老灵魂这样的一个感情对象啊。这个人他是你的前世。伴侣啊、呃，他有可能是要来跟你重聚，但是你和他有可能并不是完全，呃，对等的一个频率，所以你们的关系有可能需要花点时间去深化 ，OK， 去升华和发展 ，OK， 这大约就是我看到的情感上的东西啊。如果是暧昧关系的话，如果是就是恋情想要去发展的话，可以发展，但是我觉得啊，如果这个人他不对的话，在未来这四五个月期间，自然而然的会隔。嗯、呃，推陈出新吧，就是会有一次感感情上面的革新。所以说，那些旧的不再 support 的人，他不是你的灵魂伴侣，他不是一个对的对象，他不只不过是一个业力，或者说基于一些因缘出现的一个人的话，或者说这个人让你觉得他并不是 OK 的，你自然而然会去选择那个 OK 的人，就是说让你觉得稳定和可依靠的人，好吧？男生朋友是一样的啊、呃。首先，男生朋友来到这一组，你们需要首先要注重的就是。在感情关系当中，你们的一种平衡，还有就是你们自我事件，比如说你们的家庭、你们事业的一种平衡。再有就是感情里边，你们有可能可以去呃强势争取机会，但同时有可能你们也需要去给自己一个比较好的治愈和好的计划。嗯，我看到一些朋友，你们确实有这种三角的的关系的出现啊，但这个绝对是你人生的课题之一，你不要先在这件事情面前彷徨啊、惶恐啊，或者说焦虑、紧张、不安啊。或者说，很多朋友很伤心等等啊，这两张，呃，宝剑九的逆位又代表了一个新的阶段啊。嗯 ，The Death in Reverse， 还有这两张都是 Knight of Swords， 也就是说，让你痛苦的阶段已经已经翻过去了，你将会真正的去接纳当下你的存在和未来，呃，任何事情的一个形态。这当中你将会取得更高的一个智慧啊，这就是你在这一世里边要修的某一个课题。我看到有一些人。嗯、呃，你们的身边还是你们自身，你们就是巨蟹能量比较强，或者说，最近这个阶段里边，你们会去修复一些内心深层次的感情问题，就是你会去把你真正的所爱，嗯。
我觉得你是在接纳他，你是在真正的去接受你真正心灵的声音，这是一个很好的象。然后我看到有很多朋友，你们会倾尽自己的一个一些能量去完成生活里边的一些琐事和一些重要的事情，看得出来其实你是很雀跃和很欣喜的。有些朋友其实你们是会有一些财务的一些进展和整理，然后有一些朋友你们会有一些偏财运，有可能会出现在未来的三到四个月期间。这个是宇宙给予你的一个嘉奖和奖赏，嗯、呃，和回馈。是在回馈你们的，呃，你们的信任，以及回馈你们在这个阶段的耐心啊，嗯。好，说到这个财务，因为我们刚刚看的是财财务状态比较多，我们看一下财务状态和我们的这个事业等等啊，这宇宙给我们这个讯息和传讯又是什么样的啊？嗯。Nine of Swords， 好了，一些朋友呢，你们在为了当下。比如说一些情况，比如说经济呀、啊，有些朋友失业呀、啊，比如说在呃今年的年初已经半年的时间了，处在一个动荡状状态当中等等，你们会啊、呃、真正的在未来这个阶段里边去寻找到你们的贵人以及合作伙伴，合作对于你们来说尤为重要啊。我先帮大家把卡牌洗好，再讲讲一下这个能量是什么样的，好吧 ？Death reverse， OK， Star in reverse。Nine of Wands， 好。Five of Wands， 我觉得这个牌的朋友，第三副组牌的朋友，工作这件事情，你们越是希望的，或者说让你们产生很大希望的人，他们有可能会让你失望，甚至有的时候你们在这合作当中啊，一些朋友你们经常出差呀，然后你们有可能要争取很多呀。其实我觉得你们的言语足够具有魅力，而且你们足够具有吸金能力，但是在未来这几个月份当中，我觉得。好的月份是在十一月份之前，也就是说看当占卜当下四个月左右，四个月到五个月。但你们极为需要去警惕一下，在今年的年尾，也就是说十二月、一月、二月这几个月份当中一些变动。如果在之前你们未雨绸缪的话，有一些事情完全可以避免，比如说合作的丧失，一直谈的一些单子啊，谈的一些 case 和项目，或者说你们的生意等等，或出现了某一些问题，资金链的短缺，或者说啊这个客户啊突然哎。突然走人，突然消失，这个状况有可能会出现啊！我感觉你们是追梦的人，然后，然后你们是在事业当中绝对的一个主导者的一个形象啊！你们不是一个被动的人，所以呢。当下这个阶段，你们非常需要让自己注重一下，在事业当中你们接触了谁，呃，谁可以和你去呃共赢，然后创造一个比较好的状态。有一些人在你的生活当中来得快，去的也快，他们有可能呢会给你带来一些消息。有的人带来的是合作，但是其实这些事情的重点都是你们会给对方什么样的一些资源，你们可以跟对方有什么样的连接。一些朋友，你们有可能是从事金融的，你们从事的是咨询类的，或者说你们有可能要去谈一些客户等等，还有一些朋友。你们会经常出差，其实我感觉到你们的这个健康状况和你们的精神紧绷程度啊，你们所面临到的压力和竞争挑战都是非常大的。说实话，我觉得这是你们这一世要选择的课。还有一些朋友，其实你们就是这种，你们是，嗯。很会赚钱的人，我要这样讲。其实你们在对于经济蛮敏感的，然后就是我看到在未来这个阶段里面要谨慎投资，因为其实投资能量让我感觉到，对待你们来讲，会有一个阶段是好的、繁盛的，也有一个阶段会让你们感受到这种巨大的这种震动。特别是在当下这下半年当中，我们整个的经济局势是一个收缩状态，所以大家呢，如果现在在。花一些心思去啊看，比如说应该用什么样的方式投资啊，去取得更高的财富的话，你们要有一个长线，而且你们要有一个稳定的长线，这样才可以。呃，如果是短期的，或者说投机的这种，比如说投资等等，大家可以先避免一下。当然了，不乏一些朋友啊，很多朋友你们是很幸运的，就是其实你们很会赚钱。但是我觉得，其实，在工作里边也好，在财富这件事情里边也罢，你们需要让自己有一个更长线的财富的积累。我看到有一些人，你们有可能有这种梦想当中。你们想要的东西，或者说你们会有这样的一个数字等等，你们可以去，嗯，显化它。嗯，我觉得其实你们是胜利的，但是你们的胜利其实是很辛苦，也就是说很多人你们是辛苦得财型的，注重健康，不要让自己太忙，有时间呢就多让自己放松一下。如果你们觉得现在还是没有争取到好的机会，可以适当摆烂，因为我感觉到你们的机会会在。
，未来的四个月当中出现它的来临，其实对于你们来讲也是只是一个阶段性，因为过了这样的一个阶段，比如说半年等等，你们有可能又会有新的能量，你们可能又会去新的地方。有些朋友你们有可能在做一些短期工作，比如说，哎，我这几个月做这个，我下几个月做那个，或者一些学生朋友可能会选择去做一些 part time 啊，或者说实习等等啊，这个选择有可能并非你长期的一件事情，但它一定是当下你需要的。所以说呢，少跟周围的人发生这些。摩擦和竞争，更重要的是专注于你要去取得的经验，这个对于你来说唯一重要的东西。因为时过境迁，这些摩擦、这些竞争，其实都会变成昨日的黄花。哦、，sorry， 明日的黄花，对吗？明日的黄花的意思就是这个早晚都会枯萎啊，它会变成历史 ，a history。但是你的真正的实力，它会化为你身上的灵性的细胞，它会成为你 DNA 的。一部分，它会真正成为你的成长。所以当下你在接触什么样的 case， 你在做什么样的事情呢？当下的你其实是在成长期啊。第三个牌的朋友，你们是星星的种子，你们就一直在成长，你们从来都没有停下成长的脚步。所以其实你们可以让自己再把眼光放的长一点。当下的财富也好，呃，合作关系也罢，取得和丧失其实都是一个相而已啊。嗯，这背后其实有它真正的含义。嗯。时间久了，我们可以理解我们跟宇宙之间的真正的连接是什么。有很多朋友，你们可以去取得一个长线的合作，但是他有可能出现的时间点要在明年的二月左右啊。嗯，好，其实我觉得你们的感情运更好。有些人你们有可能会觉得，哇，我是一个做事业的人，我的感情运更好吗？因为我觉得你们在下半年当中出现的这个人际关系和竞争的问题，会让你们非常的辛苦。呃，还有一句话就是，你们会成功，只要你们一行动，你们就会成功。但是你们会累，所以说你们要休息一下，好吧？嗯，好。其他方面就是注重健康，特别是在年尾左右，特别是在半年之后左右，如果有健康检查的话，就检查一下。如果你们是突然上火了，突然遇到一些问题和疾病了，休养生息，这就是一个 sign 在告诉你你累了，因为你明明是一个怎么说呢？你明明不是在地球上长期生活的这种。呃，灵魂，所以有的时候你无法去接纳这个大地的一些能量，这很正常。你需要让自己去慢下来，因为这个三 D 世界的时间和空间里的频率，你需要去理解它，你需要去融合它，需要去接受它，好吧？有时间的话，多跟周围的人交流一下，会带给你一些讯息和能量。好 ，OK， 那我们一起来看一下。这边我们抽到的这个 angels and ancestors 跟我们讲什么？天使和我们的祖先。呃，第一张调出来的牌是 the moon 啊， take note of intuitive message。也就是说，在新月和满月的时候，其实每天你们都可以去做一些呃笔记。当你们想要做的时候，你们的灵性或者说你们的高我和指导灵会告诉你们一些什么。你们在这当中自然而然的就会得到你的高我的讯息了。很多人你们跟月亮的连接是很深的，因为你们呢有些朋友是巨蟹座。有些朋友是双鱼，还有一些朋友，我看到火象朋友，你们身上也有很强烈这种灵性能量，有可能是射手座、天蝎座、水瓶座也在这一组。嗯，我就先不用去点星座，我看到其实你们无论是在哪个星座、哪个族群里边，你们都是有可能你们跟水的连接是非常深的。一些朋友，你们的。灵感和情绪也来自于水，有可能你们之前在亚特兰蒂斯生活过，你们在，比如说你们有可能是天狼星人，你们有可能是呃卯秀星人等等啊，你们喜欢水的能量，所以还有一些朋友，你们你们是大脚星啊，嗯，跟 Star Six 一样 ，OK， a c t o r i s 所以说我看到其实你们在这个对。最近的这段时间段之内，你们的情绪、你们的认知、你们的感受波动的是很剧烈的。很多朋友，我觉得其实你们需要去 connect with your emotions。你这边有一个 water guiding， 也就是说，你身边有一个水的天使、水象的天使，在让你用一个情情绪的方式去理解灵性。很多朋友，我看见，我看见你们在未来这个新月和满月的期间在许愿啊。一些朋友会问新月和满月是什么时候，大家可以去 Google 一下那个新月满月的时间表，就是那个月圆月缺的时间表，好吗？然后还有一些朋友，我觉得啊，你们的情绪是 Indigo 啊，你们的情绪其实是跟周围的人不太一样的。你有你自己的情绪模式，你有你自己去理解和看一件事情的，嗯，反应。其实有些人他盖不到你的情绪，但是你的情绪是最好的一个媒介啊、呃！你们需要去接受自己的一些波动的同时，也要去尊重自己。还有就是
，当你真正理解了你的情绪，你你会接受你自己是什么样的一个存在啊、哦？我就是这样的一个人，我就是有情绪了，等等等等，这没有关系。但是在情绪到来的时候，你们不，你们需要的并不是去质疑自己当下的一个状态，而是你们需要把这些情绪书写下来，你需要去理解当这当中宇宙要给你什么，你们自然而然就会得到更多，嗯。所以说，你说情绪化，有可能很多朋友会觉得，哦，情绪化这个词其实它并不是一个褒义词啊。但是其实对我们来讲，它是我们这个三 D 世界的身体，我们的感情和我们的灵啊，就这三部分连接当中非常重要的一个中转站。我们没有情绪，我们怎么去释放负面的能量？我们怎么让我们的灵性呼吸呢？所以其实呢，我觉得一部分的朋友。不管你们是不是情绪化的，男生女生都可以啊，把你们的情绪交给你们的大天使啊、呃，他会保护你们，也会在情绪当中给你们直觉。因为有的时候你莫名其妙到来的一种情绪，有可能代表的是一个像，有可能代表的是你需要去得到一些什么讯息了，你自然而然的就会让自己去取得这个讯息，好吗？你就是这个源头，好吧？好，最后我们看一下天使跟我们讲什么啊？我们首先看一下。我们的 Archangel s e r a p h i 啊，至于天使跟我们讲什么？你们第三副组爱的朋友，你们是这个 Earth Angel， 你们是地球天使，好吧？以前你们都做过天使，你们是天使的一部分，你们是天使的分身。所以 ，You are a light worker who has come to Earth to teach about love。你们是来到地球去教。这个地球上的生灵，或者说你们周围的人 ，OK， 你们所接受的人事物，你们是要去教大家怎么爱的。所以呢，所以这两张牌真的很像，这一张牌的能量都是一样的啊。为了去教会别人怎么爱，你们有可能把自己的翅膀和羽毛等等都送给了周围的人，而你们的爱其实是无穷的。我看到你们的情绪以外，还有的就是你们是内心当中真正有爱和包容的人。最近这个阶段里边，你们的喉轮在展开，我看到有可能一部分的朋友，你们是做疗愈工作的，你们有可能是灵性比较强，你们有可能也在做灵性的工作等等。还有一些朋友，你们其实是在生命生活当中，你们的事业有可能也是疗愈呀，或者说你们的事业是。去做咨询啊，然后去参与到一些情况当中，你们是想要去保护这个地球的，你们来自于天空，你们来自于星空，但这不代表你们没有没有爱，相反，你们的爱实在是太大，所以在这个阶段里边，你们要保保护和照顾好自己，而且你要去清楚的理解你是什么，你是谁啊、uh, ，Who you are。OK， you are light worker， 你是光之工作者，好吧？第三副牌的朋友，你们几乎很多朋友，你们就是星际种子啊，来自不同的星球，好吧？我们看一下大天使 Michael 给我们讲什么啊 ？From Archangel Michael， This is your life's purpose。很明显啊，第三副牌的朋友，呃，地球天使啊，这就是你的一个人生使命了。而且很神奇的就是这个大天使在抱这个地球。大家没有看见呢，手中的球是什么？地球，好吧。所以你们呢？你们的使命是保护这个地球，爱这个地球，教这个地球爱，打开你们的心轮去爱。嗯、呃，我们可以跟大天使 Michael 一起来进行一个祈祷，我们用中文就可以了。我们呼唤我们的大天使 Michael， 嗯，他是一个战斗天使啊 ，OK， 而且是非常坚定的、忠诚的、有勇气的。好，是一个非常有保护力度的天使。我们跟大天使 Michael。一起来进行这个祈祷。我们知道，我们生命当中，我们人生当中的细节，告诉了我们我们的生命使命是什么。我们在这里虔诚的、真诚的祈求大天使 Michael 给予我们帮助，达成我们的目标。在这里，请大天使 Michael 给予我们清晰的指引，告诉我们应该如何去做。这样，我们可以让我们的每一步都是最好的一步，去完全的显化出我们的梦想，显化出我们在事业当中的人生当中真正的一个蓝图。感恩大天使 Michael。第三个牌的朋友啊，地球的天使，光之工作者，星际的种子 ，OK， 智慧的灵魂，你们就是爱和光啊！我看到你们身上的能量很强。一些朋友，如果你们会用声音的方式去帮助周围的人，还有就你们会歌唱啊，然后你们会言语等等啊，这对于周围人来说是一种鼓舞。你们是很疗愈、很鼓舞人的，但同时你们也要保护好自己自己的能量，好吧？嗯 ，OK， 这就是
天使要给我们的。你们是在被爱着的，而且这种爱其实是嗯。有很多，我觉得这种爱里边有很多很多的方式和方法，但是无论如何，我看到其实你们的爱并不沉重，是轻松的，也会把这种轻松的和充满了灵动性质的爱给周围的人，这就是你们，这就是你们啊，你们其实是很多动，你们是很多变的，要这样讲，其实你们的变化很多，你的情绪，你们的外形，然后还有就是你们的神情举止，你们的想法变化很多，但这都代表了宇宙在给你们讯息。其实这不是你们自己，你们自己其实也是一个媒介，你们也是一个管道，好吧？如果周围的人他让让你们感觉到非常的压抑和紧张的话，就代表了他们和你的频率是不相同的。你们需要真正的守护好自己的频率，而且不要让自己的频率往低了去去放啊。嗯 ，OK。所以我们看一下真言卡，看一下宇宙给我们什么样的一句话、啊。嗯，爱你们第三副组牌的朋友，好了，这张卡出现了。許すことで、あなた自分もマイナスの感情から解放されます。OK， 这句话、啊、，Forgive others liberates you from negative emotion。只有去原谅，才能让我们从负面情绪当中解放。OK。我觉得其实大家第三副牌的朋友啊，你们确实有让自己很难以原谅的部分，但是我觉得你们并不执着和纠结，你们的情感其实是你们自身的一个产物啊。You are the source, the source of your own emotions。あなたの感情はあなた自分が生み出すものです。也就是说，你可以控制你的情感，你的情感是来源于你的。很多的时候，我觉得这副牌的朋友，你们其实，在情感这件事情里边。你们自身其实是这个吸引者，也就是说，你们完全可以吸引任何一个情感发生在你的生活当中，但是你们需要让自己把负面的情绪解决一下。这个负面的情绪也是你自身的产物，也是你自身生出来的一部分。当他，当你意识到他，他就已经存在了。我们怎么样把这个存在解决掉，把它转化出来，这才是最近这一段时间你们需要去真正理解的和学习的东西。控制你们情感，如果往好的方向上来讲，会让你们真正的成为一个成熟，或者说在灵性上可以跟自己以及跟周围的能量达成平和的人。如果说控制情感这件事情，或者说我们不能说 control， 对吧？我们说需要的是去。嗯 ，organize， 我觉得应该是管理，或者说这种管理它不是这种硬性的东西，它不是说啊我要给你一个条条框框，自己去管理你自己的，你用你自己的方式，你就是这个管理者，你就是这一个事件的制造者，对吧？所以任何的朋友，你们都要用这样的一个方式，你对待任何的一件事情都是像把一个球抱在你的双手上一样，你是爱着的，你也是被爱的，这个时候你就是游刃有余的，可以去做任何事情的，你们有你们的。不同的朋友，你们有你们不同的人生使命，但是我们的使命是一样的，就是让我们自己有更多的爱和光，并且去照亮他人。希望第三部组牌的朋友在未来的一段时间也都是可以去达成你们内心当中的所愿，然后宇宙也在支持和帮助你们，绝对是百分之一百无条件的帮助和支持。然后爱护好自己，特别是从情绪开始，相信你们可以在未来去得到属于你们的答案。那今天呢，我们所有的卡牌就看到这儿了，感恩第三部组牌朋友今天的观看。嗯、呃，也感恩跟大家这一次连接，让我们下一次再见吧，拜拜。好，先到我们的第四副组牌，蓝纹石的朋友们，我们的神谕卡抽好了。今天呢，要帮大家来做这个主题是，传递一下宇宙紧急要给我们什么样的讯息。这个讯息有可能关乎于我们当下的生活，我们当下的情感，那我们关心的、在意的事情。有可能是单纯的灵性上面的一些能量的流动。那不管在卡牌当中看到什么 ，Star C 都会传递给大家，希望可以帮助到选到第四部组牌的朋友啊。嗯，那这个讯息的来源是什么地方啊 ？Star C 想要去 channeling 一下你们的源头啊，比如说是你们的灵魂家园，或者是你们的指导灵、高我，或者说是守护你们的神灵。呃，通过这种连接，也希望能够带给大家当下大家最需要的讯息。介绍完毕，下面我们一起来看一下我们的这个神谕卡，大家选的这张主牌是什么 ？OK， 今天大家选到一张啊，花之精灵啊 ，OK， 精灵牌给我们这个感觉是鲜花浪漫的绽放啊 ，New Beginnings， 很多朋友
，我觉得你们的一个新的一个阶段就要来了。你们有可能现在有了新的工作，或打算去做一件新的事情。还有些人，你们认识了一些新的人。这张牌是第十号，我看到有很多人，你们有可能在之前经历过一些阶段，你们也在徘徊啊，这个事情到底是不是属于你的？这个工作、这个事件、这个人、这个机会等等，但当下呢，宇宙在告诉你，一个新的开始已经到来了，你已经走到了一个十的数字上面。从一到九那个阶段，有可能比较卡，有可能你也伤心过，有可能你累过，那些已经过去了，因为你现在有了一个全新的大门。这个大门是什么？我们今天抽了一套 t a v e r t Oracle 啊，看到这个能量 ，OK。这张牌是一张 chariot， 是一张战车牌啊。OK， 我感觉到第三副，呃、哦、，sorry， 第四副牌的朋友啊，你们需要再耐心等一等。你们现在有可能走到了中间的一环，一个环，某一个环节，有可能现在在 loading， 到了多少呢？大约是 seventy eighty percent。你们有可能到了一个七十八十的阶段啊。到了十号这个地方，你们的这个新的开始马上就要打开，你期待的事情将会达成，而且这件事情有可能关乎于爱、感情。OK， 你人生当中情感事件的一个落定，你在等的人，呃，一个一直在你生活当中很卡的人等等，你们的这个 reunion reconnection 将会出现，但是它有可能也会推动你们关系的下一个阶段，但是现在也需要让你们再耐心一点，这也是宇宙要给你们的讯息。Move。如果当下你们有什么样的行动想要去展现，或你们想要去做什么，如果你们想要去连接，你们想要去主动连接的话 ，move， OK， take the action。你们可以这样，但是这个它并不是一个阳性的能量流动，它有可能是阴性的。这个阴性能量流动代表什么？代表你们需要去调整你们的状态，去显化和幻化这件事情。如果你们现在在当下也是止止步不前的，你们在踟蹰犹豫的话 ，move， 你们要动起来。这种动首先是由你们自身开始的，一个能量的流动，其次才是连接，才是一个结合，成为一个新的整体。就是如果你们是两股能量的话，或者说你现在在做事情、在做工作也是一样的，你们现在需要让自己。慢慢的产生一种变化，就很像是在打太极一样。这个变化其实并不是显性的，而是隐性的。我觉得有很多朋友在最近这个阶段里边，你们有可能就是在去策划和谋划一些什么样的事情。我们这两张牌看起来啊，新鲜而有活力，而且他们的色彩大家可以看到，色彩的值是很相似的，是吧 ？OK， 我觉得其实对于你们来讲啊，无疑，你们心中怀疑的这件事情。担心的这件事情，答案和结果应该是 yes， 但这背后你们需要去做的一些准备的工作，有可能还需要达成。在这之前，你们有可能还在大门前徘徊，但是到到了那个非常对的时间，你们自然而然的就会被精灵、被你们的指导灵带到你们应该带、你们应该去走的地方。有很多朋友，你们在感情上应该会遇见新的对象了，一个全新的开始已经马上就要到来了。嗯、呃，还有就是在事业上，如果有一些卡顿的朋友，我觉得很多朋友在这这组里边其实有点卡的，而你们在最近这个阶段里边，有可能也正在去调整自己，这都是一个非常好的现象啊。OK， 我们下面一起抽牌、A、，Queen of Wands， 好的，我们抽牌来看一下啊，宇宙要告诉我们什么 ？Devil in Reverse， 逆位的恶魔牌啊，好掉出来了 ，Death in Reverse。哦，今天的卡牌能量真的都是非常大、非常重的啊。OK， Ace of Swords， 好，我喜欢这个能量。Magician， 天呐！哎，这卡牌掉下去。The h e r e p h a n t 好吗？好，这边有张 Three of Swords 卡在这个桌子。边边上啊，要掉不掉的，这是大家能量。我觉得你们现在有可能是在那种我应该走出心碎还是不走出心碎的这种状态里边，不然这个牌不会掉到边边上卡在这个地方。呃，不要再纠结了。第三，哦 ，sorry， 最后一副牌的朋友啊，不要纠结了。呃，你们应该从之前那个阶段过渡出来了，因为你们的灵性和你们真正的潜意识，你们的本我已经亮了，已经鲜活起来了。你们不再在灵魂的暗夜当中了，你们已经从暗夜里边醒了。我看到有很多朋友，你们是有宗教。
或者说你们是有灵性的基底的人，有很多朋友你们灵修，还有些人你们有可能刚刚度过一个人生考验的巨大的阶段，你们有可能离开了你们非常重要的人事物，也包括有可能你重要的家人也离去，等等啊，都是一部分的朋友的能量啊。但无疑你人生当中的一些注定也好，巧合也罢，他们组合在一起，形成了一个你完整的人生的拼图。我觉得你第三副，哎，总是第三副啊！我要讲最后一副，因为今天我不知道为什么我要做四副。那最后一副牌的朋友，你们需要去真正的决定什么是你想要的，理性的也好，偏向于强势的也罢啊，你们需要让自己真正在这个过程当中，不再停留在某一个暗夜里边，因为你的世界已经亮了，已经是那种黎明。要早晨那种太阳光的那种那种能量出现了，我看到有很多人，其实你们在用一种正向的健康的方式，也包括偏向于宗教和跟神灵连接的方式，超越生死的方式和通灵的方式去看待你的人生。而其实你们在经历过之前一个阶段，有可能你们周围跟你连接的比较好的啊。亲人、同事等等，有离开，或者说你们曾经，你们也离开过了一个漫长的阶段，比如说是工作的阶段呢、啊，求学的阶段呢、啊，或者说依赖某一个人、某一个情感关系的阶段。有些朋友有可能离开了长期的一个情感关系，或者说是婚姻关系，都是有可能的。真正的你们啊，你们就是重生啊，已经重生中，所以说现在你们是新的，不要再回头看。所以这张 Three of Swords 是逆位的。其他掉了的卡牌让我觉得啊，如果你们想要达成新的一个阶段，你们的目标和计划的话 ，move， 但是 but take it slow， 你们需要慢下来，有计划的，有方针的。有你们真正的 strategy， 有你们的战略的往前去走，这件事情一定会到来，但是有可能会比你想的更慢一点。我看到还有一些朋友，你们有可能内心当中正在去进行一个你们灵性的扩展，也就是说你们现在是正在去显化。还有一些朋友，你们现在正在去，嗯，做一些，比如说，嗯，神职工作，你们现在去尝试去做一些，就是跟宗教啊、跟神的连接更密切的一些工作。这对于你来说非常的重要，因为你们其实就是这个环节当中非常非常重要的参与者，你们需要参与其中，因为当你们真正的走到了你们人生的一些重要的使命的一个能量场当中，你会发觉真实的你的你你自己是什么样的，跟以前有可能一点都不一样。你们将会真正的变得理性、有能量、有魄力，而且你们有可能会突破之前自己的一些瓶颈。这些瓶颈有可能对于你来讲是一直卡住的部分，或者说你一直觉得啊我是求而不得的之类的。这一次的你绝非寻常，这一次的你一定不是在芸芸芸众生当中就那种我就庸庸碌碌就可以了，我就普普通通就可以了。你要拿出你自己的色彩。我看到很多人，你们是浴火而重生的凤凰，男生女生都一样，你们的直觉能力会变得很强，而且其实很多人，你们，你们是萨满啊、呃，你们的家家族或者说你们灵魂的根基里面有萨满的能量，所以这个在告诉你们，让你们用一个更高的视角来看待你们现在在面对的事物。有很多人，我觉得你们是会，对，你们是会 magic， 你们会魔法的啊、呃，你们是有一定的显化的。方法的啊，你们自己都不知道为什么，我我懂，我理解，还有就是我会运用等等，而且你们也在把这些能量用在非常正确的地方和领域，这些都是 O、OK、K 的。宇宙在告诉你，当下你需要把你自己的能量变得更加的稳定，你需要不再纠结和犹豫于你到底是不是拥有这个能量的人，你不要再纠结于一些让你胆怯的、消极的或者让你纠缠不清的能量，包括感情在内啊，嗯。然后我看到有很多人，你们自然而然的就会从这个过程里边解脱出来。很多人也是从爱的课题里边解脱出来的啊，然后从从而成为了一个灵性更强的人。比如说，哎，我一开始很喜欢看占卜，后来我就变成了一个灵性更灵性更强的人。Sorry， 为什么要笑？因为。我觉得其实爱情就像是我们灵性学习的一一面墙或者一面黑板一样，我们肯定是要注视这面墙、这面黑板，我们要看上面有什么样的字。但是我们可以去跳过这个环节吗？很多人我觉得这个环节很难跳过，因为因为没有这块黑板，我们看不到上面的字是什么。因此，我觉得无论是什么样的一个背景，你们用什么样的一个方式再去做你们的灵性修养，我觉得未来的一个阶段对你们来讲是一个很大的突破。
，你们在跟你们的。呃，神灵，我要说神灵，因为这边是教皇牌，这边是女祭司牌，就是说 ，the h e r e f a n t and the h e r e p r e s s e s 你们其实是在跟神连接更更强的一个人，你们是神身边的，一有可能生生世世你们有可能都是信士啊，你们都是神职的人员，你们都是要去。帮助神把他们的能量扩展到三 D 世界，扩的扩展给众人的。所以其实你们身上的色彩和能量跟周围的人都不一样。这个阶段的你们，当下的你们身上散发的光芒是 ，OK， 新轮的颜色，太阳轮的颜色，吗？黄绿色的这样的一个 aura 在笼罩着你。其实我觉得对于你们来讲，你们并不是经历了什么样的。真正让你们灵魂震撼的啊，所谓的痛，其实这个痛也在让你们真正在痛之后去取得痛给你的勋章，所以你们是如此的与众不同。我看到你们的精神在变得很强大，你们的这个波动和 vibe 在变得很高啊，嗯，好，宇宙给了我们这样的一个讯息，下面我们看一下各方面的讯息是什么样的，嗯。有可能选到第四组牌的朋友，你们也选择过前面的某一组啊，就是因为我已经解解到第四组了，就是大家可能会有复数的选项，所以有一些主牌是比较相似的。但是我觉得这组牌的朋友，你们的能量上的一个转动和转运，就是那个新的开始，有可能会在今年的十月。那未来看这个占卜的朋友，应该是在未来的三个月左右啊，就都是这样的一个时间点，好吧？嗯，好，感情方面。一些朋友分手失恋了啊，看到这个牌，很明显的就是啊，断联中，分手失恋中，呃，能量的纠结让你们会，呃，比较痛啊。这个阶段里边，对于你们来讲，你们是一个在解绑当中的一个过程，有可能你们还是需要花小小的一段时间啊，短则三个月，长则呃这个半年左右，你们会真正的让自己从之前走出来。我要先讲给一些失恋的朋友啊，为什么要说走出来啊？就是当然了，我们对待感情还是有希望，但是我觉得啊，你们这次毁灭性。的一个事件的出现，对于你们来讲，完完全全是灵性上你们需要去开拓的一个部分已经到来了。我看到有一些朋友有可能在当下这个时间段之内啊，你们还是呃，就是处处在一个就是边界期。我们说你你的灵灵性已经亮了，你的人生已经出现了那种呃黎明般的这种光环呢，然后已经出现了一些转折。而很多人让我觉得，其实你们在真正等的那个人，他有可能也是啊。也是处在他人生当中的某一个转折期，所以这个能量也在告诉我，呃，如果之前你们为了那种要不要去定下来呀、啊，要不要成为一个更加负责任的人呢、啊，对方能不能为了我负责任等等这个问题而纠结的话，有可能你们也为此分手过。但我觉得其实一些旧人会卷土重来，重新来去争取你啊。我们说争取。嗯，特别是女生朋友来看这一组，其实你是在去显化这件事情的重要人物，所以你要去决定的是你要的是谁，你要的是什么？为什么？因为我感觉到在未来的半年之内，你的感情上会出现选择，然后会有人来强势争取你，有极有可能是前任，还有就是在默默等待你啊，默默去处理事情，然后再来强势争取你的人会出现。所以我觉得这种选择对于你来说是健康的，因为这两张 devil 都是逆位的。然后刚刚我们也可以看到 knight of pentacles。如果你说啊，谁是你的正缘？每一个朋友不一样，但是我觉得啊，你们的正缘自然而然的会随着时间。从这个水中浮现出来，我看到有很多人，你们有可能在谈这个异地的恋爱。对你们来讲啊，到底要不要把这个恋爱啊的崩盘的一个局面挽回？你们到底要怎么样？当下很多朋友，你们花了很长的时间再去应对这件事情。还有一部分朋友，你们现在在修的感情课题跟 t w i n flame 有关系。这个人他是要么就是你的前世业力，要么他就是你的双生火焰。总之，件这件事情是极度的麻烦。所以对待你来讲，有可能你会觉得，哎呀，这件事情居然。这么漫长，我应该怎么办？当然是 focus 在自己当下。我看到有一些人，你们的 twin flame 会回归，你们的旧人会回归。原因和原则就是，你们两个人的能量走过了一个循环之后，就会有一个新的开始。每到一个循环之后，又会有一个新的开始。这不代表你们两个人之间就循环往复没完没了，而是每一个新的开始都给你们不同的课题，有可能突破了之后，我们就像打通关游戏一样，最后我们就可以取得我们灵性上的某一层进展了。我看到很多朋友，你们在你们在未来这个阶段里边，有可能会选择离开某一种某一种
，让你们觉得不健康的感情模式啊，这些这是你们所要去决定的断舍离。因为我看到一部分的朋友，你们在交往的对象，要不然就是有家族和宗教的不同以及反对，要不然就是对方不够努力，会让你觉得。呃，你一直被处在一个中间地带，你是不喜欢的。无论是男生女生，我觉得你们的强势争取会给你们带来幸福的可能。所以在感情这件事情里边，你们一定不要纠结，你们会有全新的能量出现。这个能量有可能是你跟你爱的人的，有可能是跟你等的人的，有可能是新的人的。这取决于你想要哪一个，你想要什么。所以。当下你们可以去做的事情就是去决定，清晰的决定。我相信宇宙呢是非常公平的，而且你们的能量，你们的显化能量是非常强的。而且这幅牌的朋友很多人狮子座，哎，在找到自己这件事上，你们已经完成了，这跟前面几排不一样。呃，有可能你们也选选过前面的几的几号牌。那我想告诉最后一幅牌的朋友，你们在追求自我的这件事上基本上已经达成，我感觉就是那种。马上达成那种状态，但那个临门一脚到底是什么？我觉得有可能是你们大胆的去做出某一个抉择之后，那种淋漓尽致的回归到自己的那种舒适感，嗯、呃，想想都觉得非常的，就是让人会感觉非常的通透，这就是真实的你们。所以我感觉到，如果你们遇见的对象是。往往是让你感觉到对方比较自私，或者说你有可能一个阶段已经让自己比较辛苦的，你完全可以去任性一点，因为越是任性，你越会去换得对方对待你的肯定，这是一种显化，这也是一种吸引力。当你去任性的时候，你在吸引的是，或者你在追逐的就是自己的感受，那这个时候对方呢，他也会。它的波动也会由你的一个流动而去流动，很多人有可能在未来三个月当中会选择分手，或者说由于家族的一些呃原因吧，你们会选择暂时的搁浅。但是呢，感情的打击对于你们来讲，并不是一个 ending， 对于你们来讲，一个一切事情它都会有一个从零到一 ，OK， 从一到十，又从十到零的一个状态。OK， 我说的是，就是说我们的卡牌号码，或者说一个事情的循环啊，零到十，从无到一个，我们比如说十进制啊，我们三 D 世界喜欢十进制的话，就是十到这样的一个状态，一些事情饱和了，它一定要，就像花朵开完之后，花瓣要回到泥土一样，它一定要重新再来一轮，好吧？所以这是我看到的，有些人我觉得感情里边。大胆去追求吧，然后你们也去选择吧。总之，我觉得这是双双向奔赴的感情，会在未来这半年当中到来啊。你们是在显化奇迹的人，所以一些奇迹也会出现，会有突然的啊，比如说被被追求、被求婚，或者说一个人。我感觉我们两个人的感情已经凉的透透的了啊，对，已经没有什么回旋的余地了。但是反而他会给你一个惊喜，好吗？还有就是对待，如果是婚姻、感情、家庭方面呢，就如果你们已经稳定下来了，对待这件事情，你们还是需要抱有一定的信念。当你真正的成长成为了自己，你不会受任何一个人啊、呃，不管他是你的亲人，还是你的长辈，还是你们互相的长辈好，你不会受任何一个人的眼光的制约。你会发现，其实你是充满魅力的，你是极其值得被爱的。这是你的显化，好吗？男生女生都算。这个牌里边我看到狮子座、摩羯座比较多一点，土象、火象极其多、啊，还有这种这种摩摩羯座以及天蝎座啊。摩羯座刚刚说过，天蝎座的朋友会出现。你们的转运在未来三个月之后，三个月到半年期间，你们将会经历一个，就是故事达到高潮那个过程啊。故事达到高潮，有可能就有那个起承转合呀，等等。但是在这之后，你们会真正的感觉到有一种柳暗花明，会把之前的一些你们。一直在心里边很在意的、很纠结的一些事情打开来解决，所以你们不会让自己去委屈。而且我看到很多朋友，你们的事业会有很很强的一波进展，会有一波很强的金钱运。对你们来讲，有可能这样的能量会更加帮助你们、加持你们、吸引你们感情这件事情的完整，好吗？所以我觉得，其实你们的感情这件事情啊，如果是 Twin Flame 的话，那更别说啊。呃，你们两个人有可能都需要去连接你们的高我，去连接守护你们的神，这会帮助你们，让你们在这个关系当中拥有一个更健康的频率，而不而是不是去执着于你们的 ego， 好吧？很棒，我觉得你们的能量让我觉得很喜欢，哪怕大家看这个牌很破碎啊，但其实我 channeling 到的能量其实是极其与众不同的，这不是一种破碎，这不是受伤。OK， 如果大家。
对待卡牌有一些理解，或者对待整个画面有一层理解的话，我觉得对你们来说一些事情它就是非黑即白的，对，要不然就是极端的让你们觉得 OK 一个毁灭性的事件，要不然就是毁灭性的事件事件之后，你看到一层柳暗花明。它绝对不是一个被让你陷入被动和消极局面的事情，所以你们要相信宇宙，好吧？这是宇宙告诉你的，绑好你们的安全带。未来在感情方面有可能会有一波强势震震荡啊，强势的震荡。但这之后，你们的地基才会被重新的打好、重建，然后用一个很快的一个状态，达到你你们的一个新的 new beginnings， 好吗？好的。这是感情方面，我们看一下，在这个呃工作，还有我们就日常的一些其他方面是什么样的？天呐、嗯，第三个牌的朋友啊，宇宙啊，在这个阶段里面格外的急切，啊，因为我觉得你们的能量其实是比较强，大家可以看到有很多大牌在这个地方啊，嗯，好，看一下工作的层面上来讲，我们的能量是如何的。Page of Pentacles, the Hanged Man in Reverse, Queen of Pentacles, Bowl of Wands, Five of Pentacles. 很多朋友啊，你们在成长，你们工作和你们的事业，你们投资了很多，就是你们的精力啊，你们的时间啊，然后你们的金钱等等都投入其中，所以无疑你们在未来的这。大半年里边啊，就是大约是，呃，极其明显，就是在未来的，呃，怎么讲呢？当下来看这个牌的朋友，十月到明年的三月这六个月里边，这半年里边，如果未来来看这个牌的朋友，就是这在三个月以后的那半年 ，OK， 就是九个月期间，你会有一个急速的成长。我看到宇宙的公公平的法则在你身上作用了，就是说，当下你投入的越多，你就是说，你最担心的。你在这当中花了最长时间去经营的，让你最恐惧的事情，会迎来一个良好的结果。我看到很多朋友，其实你们非常的需要让自己的眼光放得更远，因为在明年的大约是四五月份啊，或者说在真正的九九个月、十个月以后，你会发现有一些事情，它会出现一些真正的转转变。这种转变有可能是形态上的极大的一层转变，而真正能够去让你迎接这次转变的，一定是你的未雨绸缪。有很多人，你们有可能就改变了职业的方向和轨道。有些人，你们已经达成了你们这个阶段要达成的，你们开始去转型了啊！一些人转型了，所以你们不需要鏖战，你们不需要一直让让自己在这当中，就是你们是很谦虚的，就对待事事情、对待工作、金钱，你们完全就是金币家族的人物啊，非常稳定踏实，而且你们也很知道自己想要什么。所以在职业的发展和工作、金钱这件事情里边，你们需要让自己。未雨绸缪的为未来的一年做好准备，因为这一年里边你有可能有一个转巨大的转型。如果你们想要投资的话啊，谨慎一点，因为当下我看到其实你们有蛮稳定的一个状态出现的，但这不是你想要的，也不是你喜欢的，所以你一直在扩展和扩张。通过这种扩张，你想要去达到一个高度，但是时间有可能还没有到。一个新的开始，对你们来讲，如果是事业上的，有可能你们需要去，不只是在精力和金钱上的投注，还有就是你们需要一双。慧眼去看到哪一个阶段你们可以真正的定下你们的脚步，而不是说，哎，我只是按照我的计划，四月我做这件事情，五月我做那件事情，然后到六月我要一个，呃，半年度的一个总结，我要个 KPI。其实，在当下任何的事情都在转变，所以唯一不变的是变动。因此，在未来的这大半年期间。你们非常的需要，就是掌控好你们在经济上面的积累，还有就是不要盲目的去投资，慎重的去选择一个目标。有可能当下你想的那个目标并不正确，在未来的三个月里边，你会找到属于你的目标是什么？就是这三个月。虽然这个牌里边出现的能量是当下宇宙给你的一个讯息，我觉得都是一些，嗯、呃、嗯。呃想要去传递的话语，还有就是要注意的层面，好的层面在上面，因为你们是真正的魔术师，你会用一个。你现在有可能想都想不到的方式去达成你要你想要去达成的，当然不是违规违违反违规的方式啊，不是用越界的方式，而是新的方法。我看到其实你们已经从一个侍从
。OK， Page 成长成为了 a queen or a king， 也就是说你们已经真正的成升级了，达成了你们的升级，这是从心痛中来的啊。每每一步你们走的都很辛苦，所以你们有可能现在是土星在身上背的背的比较重，还有就是你们有可能是土星比较重的人。这个牌里边有个别的朋友啊，你们是这个摩羯、金牛、处女啊，还有一些朋友处女的对宫双鱼也会出现。我看到其实你们在不断的让自己去付出，但是不要一根筋。宇宙要告诉你，不要一根筋的去付出。然后，如果有人在跟你讨要一些付出的话，特别是在金钱和能量上的，你需要去看一下，这是不是你的范围之内的？如果你已经超越了你的承受范围，已经给你造成了一个口骂鲁啊，就日语的就是困扰、困惑的话，你需要让自己停下脚步来，因为你需要把能量给自己更多。当然，在未来三个月当中，如果你保持这个知觉，你就会真正的达成，把谁放在。第一位把什么放在中心这件事情，不是在教我们自私，而是在教我们用什么样的方式去做一些事情，在做我们自己，好吗？好，金钱上来讲，当下虽然是稳定的，但是你们还是比较怕一些金钱的，就是说，嗯，流动给你们带来一些，呃，意想不到的这种付出或者付出。或者投资无法回报的一个结果，所以说在未来这十个月期间，你们一定要谨慎一点。然后你们最好选择这种正财，所谓的正财就是比如说工作呀，或者说啊每个月当中我们可以去得到的一些啊利益呀、利润呐、啊、等等。这个稳定的事情，我觉得你们可以一直做下去，一直做下去。但是如果你们想挑战新的，或者说投机，在这个阶段我们想要去做一些，呃，就是比较大动作的一些投资的话啊，我觉得大家谨慎一点，好吧？因为甚至实在是不稳定，有些朋。有可能在明年的一到三月会发生一些让你们觉得就是比较难以接受的财富的损失，所以你们一定要当心慎重，好吧？然后其实其他的方向上来讲，我觉得你们的慎重会换来你们一个好的局面。所以新的开始如果已经到来的话，你们要把旧的一些模式也放掉，德才也是一样，好吗？做事情也是一样，工作也是一样。如果是人际关系的话，我觉得你们做自己就好。还有就是。呃，你们其实跟周围的人的连接其实真的不多，你们也不喜欢连接，所以只要你们的实力是在的，还是这一句话，你们如果是有实力的，自然而然的，你们就会拥有一个平和的关系，所以你们不需要人际关系啊。我们这样讲是不是太斩钉截铁了？一些朋友啊，你们的合作其实出现了一些很好的状态，你们会遇见那个。你你的灵魂伴侣来跟你合作，啊，这个不是一个安慰，因为我们这边看到两张金币牌，也就是说，其实你们的你们的合作有可能一直都是长线的，而且是可以互相滋养的一些好的合作。当然了，我觉得你们是这种合作关系也好，朋友关系也罢，呃，重质而不重量的，所以这个也是未来一个阶段你们可以去拿到的。你们不需要让自己花太多的时间去浪费在这个方面啊，扩大你们的交友圈，得到更多的资源，因为你的资源就是你自己，你的指导灵，你的你的团。团队已经给了你很多资源，所以你应该把这个资源运用在你需要去深挖的领域里边。还有一些朋友，其实来到你世界，只要是跟你有渊源的人，基本上都是前世里边跟你合作过的人，所以呢，你会出现一些很好的合作。我看到一些朋友啊，还是 Twin Flame 的这件事情，对你们来讲让你们很累。就是 Twin Flame 让你们累啊，有些朋友就是你和你的 Twin Flame 是有年龄差距和背景差距的，所以你总是觉得你自己好像在带动着什么，放下这种想法，然后去显化你人生当中重要事情的开始，也包括你和 Twin Flame 的一个和谐的关系，全部都需要一个显化，而不是你在去拉这个车，你在带动它，这会让你轻松一点，而不是匮乏。你不要让这个 twin flame 的关系让你匮乏，如果匮乏了，你们就把这个关系暂时斩断。不管是谁是 cheaser， 谁是 runner， 都是一样的啊。只要是匮乏的一个关系，你就需要暂时的斩断，给他和你一个充值、充、充电的空间、充值的空间。还有就是，如果他和你真的是有这种灵魂上的渊源，不管是灵魂的伴侣啊 ，soul mate， 还是 twin flame， 还是你的业力关系的话。他如果跟你有渊源，不会离开你的生活，所以不要让自己赶得太紧，拉得太累，好吧？好，嗯，其他方面你们要尤其注重健康，尤其是在未来这半年半年期间啊，很多朋友你们不要日夜颠倒，然后你们也不要让自己过度的焦虑，有一些朋友你们有点抑郁啊、嗯，这个你们一定要去。嗯，调节。当然，外界比如说药物的介入等等，我们去看医生啊，做疏导等等，一部分一些很正常日常的事情可以做。但是，我觉得这部分的朋友，你们一定要去选择自我疗愈。
，因为我们在做的是一个灵性啊，我们当然是要提醒大家啊，如果有一些身体上的问题，我们要及时行医啊。但是其实身体的问题来源哪里呢？一定是来源于灵性的，就是来源于我们跟宇宙的连接的，它是。科学的范畴之内又超过科学的范畴的，它是神学的范畴之内，又跟又是非常有逻辑的，可以这样去讲。所以，这部分的朋友，你们不要为了金钱呐、啊、感情啊等等，就任何一件事情，让自己过于烦忧。只要你们的能量充足，你们相信自己，你们照顾好自己，任何的一件幸运都容易发生；反之，任何的一件不幸也就容易被显化出来了。这就是我们当下起心动念，就是一个蝴蝶效应给我们的，好吧？所以这副牌的朋友，必要的时候一定要照顾好自己，必要的时候不要让自己太过于辛苦。然后你们需要让自己少想一点，多，你们需要晒太阳，你们需要无氧的运动，甚至是无氧运动，或者说有氧运动也可以，给你们带来全新的活力，好吧？很多朋友，我觉得你们的救急啊，在呃半年以后就。很容易，就比如说有些救急啊，或者说你们有可能有一些金钱上面，或者说你们情绪上面的一些孤单感啊，嗯，不要堆积它。如果有一点点压力，你们都要释放它。你们要让自己娇气一点，就是我有一点压力了，我就要休息；我有点压力，我要去反抗，我要去把它释放出来，好吧 ？OK， 最后看一下啊，我们的这个 Angels and Ancestors 跟我们讲什么？首先 ，Guardian Angel， 也就是说大天使的这个。能量在你们周围啊 ，You are not alone。你们周围的天使真的是很多。第三副啊、哦、，sorry， 第四副牌的朋友啊，不管我说的第几副啊，这副牌的朋友，你们的天，你们周围的天使很多，所以天使在告诉你，首先你是被陪伴的，再者就是任何的一件事情，你们都很容易得到一些信息和能量，这些能量在帮助你们。因为当你们真正的去注意到的时候，你会发现，其实你在无时无刻的都在共享着。跟天使之间的连接会有那个共识性经常出现啊，比如说你看到什么天使数字啊，你想到一件事情的时候，你在想这个人，也在想着你，然后你们开始进行了连接呀、啊。你想到一件事情，当你去跟天使连接的时候，你发现哎，有一种那种怎么讲心有灵犀的那种状态吗？等等啊，所以 you're not alone。第二张牌我们出现这张萨满，我们刚才讲过啊 ，trust in higher forces， 也就是说你们要需要相信啊。这个宇宙当中有各种各样的高频的势力的存在，那当只要我们相信，我们就很容易让我们的直觉跟他们相通，因为这就是我们之间的一个连接，只要相信就会相通的一个连接。很多人你们是萨满，你们有可能是萨满家族的孩子，所以你们跟大地的连接很强。再者就是你们有可能本身就有这种。拥有某一种显化和法术的能量的人，当然了，大家可以去选择自己喜欢的方式。Anyway， 我觉得你们是老灵魂，而且你们有可能一直在跟萨满和天使进行协作。不管这一世你们在做什么，有可能你们这一世选择的是一个三 D 世界的一个，呃，工作呀、事业等等的一个课题。但这都不并不重要，重要就是当你去相信，你会发现啊，你正在去做这个课程，有可能会更加透彻一点。嗯。最后看一下天使跟我们讲什么。首先看一下我们的这个 Archangel s e r a p h i 看一下治愈天使啊。天使就是告诉我们呢 ，Manifestation power. OK, use your spiritual gifts and the natural abilities to attract your desired outcome. 也就是说，你们其实是有这种显化天赋的人啊，这是一种天赋啊 ，spiritual gifts。你有这个天赋，也就是说，你会有这种天生天然的能力，去显化你想要显化的结果。那很多人，我觉得这就是你和天使之间的连接啦，心想事成，心想必事成的一层连接。所以你们千万不要恐惧，你们千万不要烦扰，不要烦忧，这会吸引和显化这个事情的到来，因为你就是想什么来什么。当比如说这副牌的朋友，你们的年纪在增长，你们的阅历在增加，你越会发现这个事情其实是会越来越容易频繁的出现在你的生活里边。你需要调整自己的态度啊，运用你的一个显化能量啊。嗯，好，第二个我们可以看一下 Archangel Michael 跟我们讲什么 ，Lean on God and the angels for support。天使跟我们说啊。第四副牌的朋友，你们需要把你们能量交给上帝和天使。无论你们信仰的是哪一个宗教啊，现在已经到了一个怎么说呢？一个提平的时代啊。所以，不论我们
，归属于信仰于哪个宗教，它都是不矛盾的，因为我们能量都是向着同样的一个方向，就是提升我们的频率。这两张牌里边出现的应该是耶稣能量或是大天使能量啊，他们都在展开翅膀，也展开双手。有在保护你的，有在指引你的，也有在迎接你的。所以大天使 Michael 在告诉你，第四副牌的朋友，你们需要把自己当下的这个愿望，你们真正的一个情况等等，交给上帝和天使。你们需要去祈祷。如果不是上帝和天使的话，也可以是你们信仰的神灵，你们的。守护天使，你们的守护灵、守护神、家族的祖先 ，OK， 你们周围周遭出现的高频率的能量，跟你有连接的能量都可以，你们需要把这个交给他们，然后在这样的一个过程里边完成一个能量的转化。当你打开了这一条渠道，当你走向了这样的一条道路，你会发现有很多神奇的奇迹将会马上出现在你周围。这种奇迹啊，以前我们读过一些，比如说宗教故、圣经故事啊，有很多，呃，神，包括包括我们的耶稣 ，OK， 包括我们的，嗯，释迦牟尼佛，都会有去在众人面前显示自己神迹的一些经验，或者说他们要做这样的一些事情，为什么？因为他们需要让众人知道。这件事情存在呀，有这样的一个方式。如果你去爱，你用什么样的一个方式，你可以去达成啊？这难道不是最好的一个？我觉得最好的一个范例啊，就非常简单，就让我们看到，我们才能去知道怎么样去学，或者说我们应该去学什么，我们才能做到。所以呢，这些事情啊。对，嗯，又讲回到第二组的某一个话题，应该前面一组也讲了这件事情。Anyway， 这不重要。呃，也不能说不重要。Anyway， 这不是我们当下要 focus 的重点，重点就是你们需要把你们真正想要去做的事情，跟你们的、你们的灵魂家园、家族的成员进行一个连接，去显化它，去连接它。你们是，我刚才讲过什么？你们是很接近神的人呢、啊。很多人你们很接近神，就是。你们的祈祷就容易被神听到，就是你们祈祷的时候，并不是只有周围的指导灵，你们容易被神听到。所以，嗯，最近这个时间段之内去祈祷吧，去拜一拜吧，然后去真正把你们内心中的担忧给驱散吧。想要去显化什么？第四副组牌的朋友，大胆去显化，因为你们是离神非常近的被爱的孩子，而且你们的天赋指数拉满，好吧？所以。我觉得，当你们真正理解这层蜕变之后，你们将会又又与众不同啊！你们将会给宇宙很多奇迹，给周围很多奇迹。对，这也是你们在帮助神去做的一件事情，就是去范例啊，做一个好的范例，去把这个奇迹展示给所有的人。好，我们最后抽一下真言卡，看一下，哟，已经出现了啊。OK， 最后一排同学，你们能量很强，嗯。好，这个牌这个牌出现了，说的是什么？卡瓦罗贝基瓦，爱德德瓦里马森，安娜达吉辛德斯。It's not the other person who needs to change, it's you。张本这道牌的朋友啊，我把这个信息念给你们，我们我就不去做一个多余的解释了。对于什么样的事情，你们自然而然就会 channeling 到这个能量是什么？把这个卡牌放在这个地方。还是要插一句啊，如果是 Twin Flame 的话题，如果是情感的话题的话，你们需要去决定你们想要什么，你们要变得更加强势一点。好，第二张牌，我们抽两张啊。他例如，西里纳塞，有个包卡拉吉尤尼纳鲁达梅尼。OK， to be free from desire, you must understand the meaning of enough. OK， 所以说这个牌里面我们出现了恶魔的逆位两次。好，呃，不是教大家一定要清心寡欲，但是一些不必要的物质欲望你们可以省去省去一点。还有就是，其实你们是足够的。其实有一些事情对你们来讲足够。如果想要更多的话，有可能会让你们变得纠结，好吗？
。所以你们需要去释放什么？你们需要去拿起什么？这个时候，当你们需要需要让自己有充足的爱的能量的时候，你们需要让自己首先完整自己的能量，你们才能够有这样的一个，你们才能够有这样的一个怎么说呢？打开天赋的钥匙，你们有这个天赋啊！很多人，你们你们有这个治愈的手，就是你们的双手，你们的双手里边就会有那种一个脉轮的能量出现啊！很多时候，你们去接触一个人，他们很容易就感应到你的能量，还有你们做事的时候也是一样的，不管你们做什么样的事情。我觉得其实第第四五排的朋友，我们讲到这就 OK 了。为什么？因为其实我觉得你们的灵性已经完全的可以理解 OK 这当中的任何的一个讯息。然后呃 ，Starzy 啰嗦到现在，只是很希望不要漏掉，不要漏掉讯息给大家。因此每一次占卜都会录的比较长一点啊。然后希望能够真正的帮助到大家，希望大家在未来一个阶段都可以朝着自己希望的这个人生的阶段去迈进。然后跟你们的天使，跟你们的神灵。跟你们的祖先，你们的连接是更强的，因为你们在协作共事，就是我的一个感知，好吧？好，今天我们就看到这儿啊，感恩跟大家这一次的连接，然后也非常的感恩大家可以观看至此，希望大家一切都顺利，也是开心平安幸福的，让我们下期再见吧，拜拜。